குட் ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஜாகர்ஷியோட மூணாவது கிளாஸ் பார்க்கலாம் போன வருமே இந்த கிளாஸ் பார்த்துருப்போம் இருந்தாலும் அந்த கிளாஸ் முழுசா முடிக்க முடியாதுனால இன்னைக்கு வந்து இதை வந்து ஃபுல்லா முடிச்சிருவோம் இன்னைக்கு ஸோ ஜாகர்ஷி பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து எல்லாமே மேப் வச்சே படிக்கிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம லொக்கேஷன் படித்தோம் செகண்ட் கிளாஸ்ல வந்து பார்த்தோம்னா பிசிக்கல் பிக்சர்ஸ் இந்தியாவோட இயற்கை அமைப்பை பத்தி படித்தோம் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் அமைவிடம் படித்தோம் இப்போ மூணாவது கிளாஸ்ல வந்து நம்ம வந்து என்ன படிக்க போறோம்னா மான்சூன் ரெயின்ஃபால் அதை பத்தி படிக்க போறோம் எப்படி வந்து இந்தியாவில் மழை பெய்யுது இதை பத்தி நம்ம டீட்டெயிலா வந்து படிக்கலாம் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா நீங்க வந்து அந்த சாட் பாக்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த சாட்ல வந்து நீங்க வந்து மெசேஜ் பண்ணுங்க நான் பாக்குறேன் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா இங்க வந்து நீங்க சொல்லுங்க ஸோ நம்ம வந்து கிளாஸ் வந்து ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இன்னைக்கு என்ன கிளாஸ்னா மான்சூன் எப்படி உருவாகுது இந்தியாவில் ஓகேங்களா இந்தியாவில் எப்படி மழை வந்து பெய்யுது இதை பத்தி பார்க்க போறோம் நம்ம ஸ்கூல் புத்தகத்தை பார்த்த பார்த்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பேசிக்காக தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் தான் நம்ம வந்து படிப்போம் டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் செகண்ட் லெசனில் படிப்போம் ஸோ டென்த்தில் அந்த செகண்ட் லெசனில் படிக்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்காக இப்படி தான் மழை வருது அப்படி தான் மழை வந்து நிற்குதுன்றத கொடுத்துருப்பாங்க பட் குரூப் ஒன் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுறவங்க யாராச்சும் இருந்தீங்களான்னா அவங்க அதை வந்து பத்தாது ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம கிளாஸில் டீட்டெயிலாக என்ன நடக்குதோ அதை சொல்லிடலாம் நீங்கள் குரூப் ஃபோர் படிக்கிறதா இருந்தால் நீங்க மேலோட்டமா மட்டும் தெரிஞ்சிங்க ஓகேங்களா அட்லீஸ்ட் நம்ம ஊர்ல மழை பெய்யுதுன்னா நம்ம எப்படி மழை பெய்யுதுன்னு தெரியாம இருக்க கூடாதுல்ல சோ அது எப்படின்றத தெரிஞ்சு வச்சுங்க குரூப் ஃபோர் இருந்தீங்கன்னா கூட ஓகேங்களா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட்னா நீங்க வந்து சாட் பாக்ஸ் அந்த இதுக்குள்ள அதுல வந்து நீங்க மெசேஜ் பண்ணுங்க சோ மான்சூ ஓகேங்களா காலநிலை அதை பத்தி நம்ம படிப்போம் பஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கிரீன் எல்லாருக்கும் தெரியுது இல்ல ஆடியோல நல்லா கேக்குது யாராச்சும் ஒருத்தர் மட்டும் சொல்லுங்க கேக்குதுல பாருங்க இந்த மான்சூன் இந்த வார்த்தை வந்து பார்த்தோம்னா அரபிய வார்த்தை ஓகே அரபிக் வார்த்தை இதோட அர்த்தம் என்னன்னா சீசன் அப்படின்னு நம்ம ஸ்கூல் புக்ல கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இந்த மான்சூன்ற வார்த்தை வந்து இப்போ ஒவ்வொரு மா வார்த்தைக்கும் வந்து பார்த்தோம்னா அதோட எங்க இருந்து தோன்றுச்சுன்னு இருக்கும் ஓகேங்களா தமிழ் சொல்லா இல்ல வந்து சான்ஸ்கிரிட்டா அப்படி இருக்கும்போது இந்த மான்சூன்ன்றது அரபிக் வார்த்தை இதை வந்து ஏற்கனவே எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க தெரிஞ்ச வரைக்கும் அரபிக் வார்த்தை அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் என்னன்னா சீசன் ஓகே இது ஒரு அரபி சொல் இதோட பருவ இதோட பொருள் என்னன்னா பருவகாலம் ஓகே அந்த காலத்துல ஓகேங்களா மிடிவல் இந்தியால ஓகேங்களா மிடிவல் இந்தியான்னு வச்சுங்க ஒரு தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி நான் போச்சுங்க அந்த மாதிரி ஒரு டைம்ல இந்தியாவுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா நிறைய வணிகர்கள் வந்து பொருட்களை வாங்க வருவாங்களாம் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் கதை நான் சொல்லிடுறேன் அப்புறமா நம்ம டீட்டெயில் உள்ள போவோம் ஓகே இந்தியாவுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா நிறைய வணிகர்லாம் வந்து பொருட்களை வாங்க வரும் இதுதான் இந்தியா இதில் வந்து பார்த்தோம்னா கேரளா அங்கே இருக்கு இந்த கேரளாவுக்கு நிறைய பேர் இந்த பக்கம் வந்து மிடில் ஈஸ்ட்ல இருந்து வராங்க ஓகேங்களா அரபி நாட்டிலேருந்து வராங்க அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வரும்பொழுது அவங்க சிலதை வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க என்ன கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட மாதம் காற்றெல்லாம் வந்து இந்த பக்கம் போகுது ஓகேங்களா இந்தியா நோக்கி அந்த காற்று வந்து போகுது அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த குறிப்பிட்ட மாதத்தில் இந்த படகு வந்து இங்கே கொண்டு வரும்போது இந்தியாவுக்கு ஈஸியாக அவங்க வந்து அந்த காற்றோட வந்து அந்த காலத்தில் வந்து பார்த்தோம்னா படகுல என்ன இருக்கும் அந்த விச அந்த விச படகுல வந்து அந்த அந்த படகுல வந்து பார்த்தோம்னா அந்த பாய்மரம் மட்டும்தான் இருக்கும் இன்ஜின்லாம் அந்த டைம்லலாம் இல்லை ஸோ அதனால என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த காற்றுல வந்து அந்த பாய்மரம் வந்து விரிக்கிறது மூலமாக ஈஸியாக வந்து இந்தியாவுக்கு வந்துடுறாங்க ஒரு இங்கே வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து அந்த பொருட்கள்லாம் வாங்கிக்கினேன் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு வந்து பார்த்தோம்னா அந்த காற்று இந்த பக்கம் அடிக்கிறான் ஓகேங்களா அப்போ அந்த காற்று வழி ஈஸியாக அவங்க வீட்டுக்கு போயிடுறாங்களாம் ஸோ இதை தான் அவங்க வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க இதை கண்டுபிடிச்சு தான் அவங்க வந்து மான்சூன் அந்த காற்றுக்கு என்ன பேர் வைக்கிறாங்கன்னா மான்சூன் அப்படின்றத பேர் வைக்கிறாங்க ஸோ அந்த காலத்தில் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த கடற் வழியாக ஆறக்கூடிய இந்த அரபி கடல் மோஸ்ட்லி அவங்க வந்து வந்து அரபியன் சி வழியாக வராங்க ஓகேங்களா அந்த அரபி கடல் வழியாக வரும்பொழுது அந்த காற்று வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் மட்டும் வீசுது ஒரு குறிப்பிட்ட மாதம் ஓகேங்களா அது என்ன மாதம் ஏன் குறிப்பிட்ட திசையில வீசுதுன்றதெல்லாம் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ்ல வந்து பார்க்க போறோம் அவங்க இதை இதை வந்து நம்பி வராங்க அதனாலதான் பாருங்க ஒரு புத்தகம் கூட எதிர்க்காங்க மான்சூன் இஸ்லாம் இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா எப்படி
அந்த அவங்க அவங்க கண்டுபிடிக்கும் போது நான் ஏன் வந்து பின்னாடி பார்ப்போம் எல்லா காத்துமே இந்தியா நோக்கி அடிக்கிறது அப்போ ஈஸியா வந்து அவங்க இங்க ஒரு படகு வச்சாங்கன்னா அந்த படகு அப்படியே காத்துலயே வந்து இந்தியாவுக்கு அந்த கேரளா பகுதிக்கோ இல்ல இல்ல வேற எங்கேயோ பகுதிக்கும் வந்துடலாம் இது வந்து பார்த்தோம்னா வெயில் காலம் வெயில் காலம்னா எப்படின்னா மே ஜூன் இந்த மாதிரி டைம்ல வந்து பார்த்தோம்னா காத்து கடல்ல இருந்து இந்தியா நோக்கி அடிக்குது அதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க இதே வந்து பார்த்தோம்னா வின்டர் ஓகே நவம்பர் இந்த மாதிரி டைம்ல வந்து பார்த்தோம்னா இந்தியாவில இருந்து கடல் வெளியே போகுது ஓகே இதை காத்து இந்த பக்கம் அடிக்குது ஒரே இடம் தான் பாருங்க ஒரே இடம் தான் வெயில் காலத்துல இந்த பக்கம் காத்து அடிக்குது மழை காலத்துல இந்த பக்கம் காத்து அடிக்குது இதை கண்டுபிடிச்சு அப்போ அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா கரெக்டா வெயில் காலத்துல இந்தியாவுக்கு வராங்க அவங்க தேவையான பொருளை வாங்கி வச்சுக்கிறாங்க மழை காலத்துக்கும் அவங்க அங்கேயும் இந்தியாவில இருக்காங்க மழை காலத்து அப்போ அந்த காத்து அடிக்கும் போது மறுபடியும் அவங்க அந்த படகுலேயே போயிடுறாங்க புரியுது ஏன்னா எதிர்காலத்துல வந்து படகு ஓட்டுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ நம்ம என்ன படிக்க போறோம்னா ஏன் இந்த காத்து குறிப்பிட்ட சீசன்ல இந்தியா பக்கம் அடிக்குது இந்தியாவுக்கு மழை தரப்போகுது ஏன் மறுபடியும் இந்த காத்து மறுபடியும் அங்கே திரும்பி போகுதுன்றத நம்ம வந்து படிக்க போகிறோம் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல சரி இதை தெரிஞ்சுக்கணுமானா போதும் இதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கு ஒரு பேர் வந்து வச்சிருப்பாங்க ஓகேங்களா அது என்னன்றத நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ்ல வந்து பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியாவோட மான்சூன் பத்தி படிக்கணும்னா உங்களுக்கு ரெண்டு கான்செப்ட் தெரியணும் ஓகேங்களா ரெண்டு கான்செப்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த காத்து ஏன் இந்தியா பக்கம் அடிக்குது ஓகேங்களா வெயில் காலத்துல ஏன் கடல்ல இருந்து இந்தியாவுக்கு அடிக்குது மழை காலத்துல ஏன் இந்தியாவில இருந்து கடலுக்கு போகுது இந்த காத்து தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது பார்த்தோம்னா ரெண்டு கான்செப்ட் ஓகேங்களா ஒண்ணு வந்து பார்த்தோம்னா தர்மல் கான்செப்ட் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் வந்து குரூப் ஒன் கேண்டிடேட் மட்டும் தான் உதவும் ஓகேங்களா குரூப் டூ இருந்தா கூட பெருசா நீங்க ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு எம்சிக்கு நீங்க டெஸ்ட் எழுதுறீங்கன்னா உங்களுக்கு துளி குரூப் ஒன்ல வந்து பார்த்தா உதவும் கண்டிப்பா அதனாலதான் நான் கான்செப்ட் எல்லாம் சொல்றேன் ஓகேங்களா இது வந்து யூபிஎஸ்சி ரேஞ்சில் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் ஆனா தெரிஞ்சுங்க ஓகேங்களா ஒரு குரூப் ஃபோர் படிக்கிறதுல இருந்தாலும் தெரிஞ்சுக்க தப்பு இல்ல ஒண்ணு வந்து பார்த்தா தர்மல் கான்செப்ட் அப்படின்னா என்ன பார்ப்போம் அடுத்து டைனாமிக் கான்செப்ட்னு ஒண்ணு இருக்கு ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு கான்செப்ட் நீங்க தெரிஞ்சுக்கினா போதும் இந்தியா பக்கம் ஏன் காத்து வந்தது மறுபடியும் அந்த காத்தையும் இந்தியா விட்டு வெளியே போச்சுன்றது நம்ம கிளியரா தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இது வரைக்கும் எதுவும் டவுட் இல்லை நம்ம அடுத்து தர்மல் கான்செப்ட் என்ன சொல்லலாமா சொல்லலாமா சரி ஒரு குறிப்பிட்ட மாசத்துல காத்து வந்து இந்தியா நோக்கி வருது சம்மர் மாசத்துல இப்படி இந்தியா பக்கம் காத்து அடிக்குது இதே நவம்பர் டிசம்பர்ல வந்து பார்த்தா இந்தியா விட்டு அந்த காத்து வெளியே அடிக்குது அது ஏன் அடிக்குதுன்றத நம்ம கிளாஸ்ல இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் அதை பார்க்கறதுக்கு தான் அதை வந்து ஏன் அடி அந்த பக்கம் ஒரு பக்கமா அந்த காத்து ஒரே இடம் தான் பாருங்க இதெல்லாம் ஒரே இடம் தான் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல இந்த பக்கம் அடிக்குது ஓகே வெயில் காலத்துல மழை காலத்துல இந்த பக்கம் அடிக்குது அது ஏன் அந்த காத்து மாறி அடிக்குதுன்றத நம்ம ரெண்டு கான்செப்ட் மூலமா படிக்க போறோம் இந்த ரெண்டு காரணங்கள் தான் இந்த ரெண்டு காரணத்தால் தான் அந்த காத்து இந்தியா பக்கம் அடிக்குது ஓகேங்களா முதல் காரணம் வந்து பார்த்தோம்னா தர்மல் கான்செப்ட் சொல்றாங்க ரெண்டாவது டைனமிக் கான்செப்ட் சொல்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒவ்வொன்னா புரிஞ்சுப்போம் கிளியரா பாத்துப்போம் ஃபர்ஸ்ட் தர்மல் கான்செப்ட்னா என்ன இதை வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்க முன்னாடி லேண்ட் பிரிட்ஜ்னா என்ன சீ பிரிட்ஜ்னா என்ன தெரிஞ்சுக்கினா போதும் நில காட்டுனா என்ன கடல் காட்டுனா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கினா போதும் அது என்னன்றத ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் நிலம்ன்றது இந்த லேண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்க இப்போ வந்து ஒரு நிலம் இருக்குன்னா சீக்கிரமா சூடாயிடும் ஓகே ஒரு ஒரு சூரியன் இருக்கு ஓகேங்களா சூரியன் வந்து அடிக்கும் போது இந்த பக்கம் வந்து நிலம் இருக்கு இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தா ஒரு ஏரி இருக்கு ஓகேங்களா இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தா ஒரு நிலம் இருக்கு லேண்ட் இருக்கு இந்த பக்கம் ஒரு ஏரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் இந்த சூரிய வெளிச்சத்தினால இந்த நிலம் வந்து எப்பவுமே சீக்கிரமா சூடாயிடும் ஓகேங்களா ஒரு ஒரு கல் ஒரு தோசை கல்லை வந்து நம்ம அடுப்புல வைக்கிறோம்னா அந்த கல்லு பார்த்தோம்னு வச்சுக்க சீக்கிரமா சூடாயிடும் ஓகேங்களா ஒரு பக்கம் வந்து நீங்க வந்து தண்ணி வைக்கிறீங்க அடுப்பு மேல ஓகேங்களா அப்போ தான் அப்போ தண்ணி வந்து அவ்வளவு சீக்கிரமா கொதிக்காது பொறுமையா ஈட் ஆகும் அப்ப இது மூலமா என்ன தெரியுதுன்னா லேண்ட் சீக்கிரமா ஈட் ஆயிடும் தண்ணி லேட்டா ஈட் ஆகும் இது ஒரு கான்செப்ட் இது என்னன்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ தோசை கல்லு வந்து நம்ம வைக்கிறோம்னா கல்லு சீக்கிரமா சூடாயிடும் அப்போ ஈட்டு படும் போது அந்த சீக்கிரமா அது வந்து அந்த ஈட்டை வந்து உள்ள வாங்கிக்குது ஓகேங்களா இது தண்ணின்றது பொறுமையா தான் உள்ள வாங்கும் ஏன்னா
இதே நல்லா தண்ணி நீங்க சூடு பண்றீங்க சூடு வச்சுட்டோன்ன தண்ணி வந்து கொதிக்க வச்சோன்ன ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் பத்து நீங்க தொட்டாலும் தண்ணி சூடாதான் இருக்கும் ஏன்னா இந்த லேண்ட் இருக்கு பாருங்க சீக்கிரமா ஹீட்டா இழந்துரும் ஆனா தண்ணி வந்து அவ்வளவு சீக்கிரமா ஹீட்டா இழக்காது இந்த ரெண்டு கான்செப்ட் தெரிஞ்சாதான் உங்களுக்கு லேண்ட் பிரீஸ்னா என்ன சீ பிரீஸ்னு சொல்ல முடியும் சோ நான் இன்னொரு வாட்டி சொல்றேன் லேண்ட் பிரீஸ்னா என்ன சீ பிரீஸ்னா என்னன்றதுக்கான ஒரு பேசிக் நிலம் நிலம் சீக்கிரமா சூடாயிடும் ஓகேங்களா சீக்கிரமா சூடு இழந்துரும் இதே தண்ணி லேட்டா சூடாகும் லேட்டா சூடு இழக்கும் ஓகேங்களா இந்த ரெண்டு கான்செப்டை வச்சு நம்ம வந்து இந்த நில காற்றுனா கடல் காற்றுனா என்னன்றதை படிப்போம் இதை படிச்சு இதை இதை இதுதான் வந்து நாளைக்கு வந்து இந்தியா முழுக்க வந்து பார்த்தோம்னா அந்த டைனிக் அந்த தர்மல் கான்செப்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் இதோட பெரிய வருஷம் தான் இது வந்து ஒரு தினமும் நடக்கிறது இப்போ தினமும் வந்து நீங்க கடற்கரைக்கு யாரும் போயிருப்பீங்க ஓகேங்களா நல்லா யோசிச்சு பாருங்க நீ கடலுக்கு போன மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க இப்போ நீ கடல் போனீங்கன்னா மத்தியானம் ஒரு ரெண்டு மணியில இருந்து ஓகேங்களா ஒரு அஞ்சு மணி வரைக்கும் நீங்க கடலுக்கு போய் பாருங்க எல்லா காத்துமே வந்து பார்த்தோம்னா லேண்ட்ல இருந்து கடலுக்கு போகும் காத்து எல்லாம் போறச்சு உங்களை ஸ்பீடா அடிச்சுக்கணும் லேண்ட்ல இருந்து கடலுக்கு போகும் ரெண்டு டு ஒரு அஞ்சு மத்திய வேலையில இதே நீங்க நைட்டு ஓகேங்களா நைட் ஒரு ஒரு மணியில இருந்து காலையில ஒரு நாலு மணி வரைக்கும் பார்த்தோம்னு வச்சுங்க கடல்ல இருந்து எல்லா காத்துமே வேகமா நிலத்தை நோக்கி வரும் நீங்க அந்த நைட்ல எல்லாம் அந்த ஷூட் இந்த படத்தை எல்லாம் பார்த்தோம்னா கடல் கடல்ல அப்படியே அலையோட வந்து காத்து எல்லாம் வந்து வேகமா அடிக்கும் புரியுதுங்களா அதுக்கு என்ன காரணம்ன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம சொன்னதை தான் பார்க்க போறோம் யாராச்சும் புரியலன்னு மறுபடியும் கூட சொல்லலாம் ஓகேங்களா சோ இப்ப என்ன காரணம்ன்றதை நம்ம பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் பகல் எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு நிலம் இருக்கு ஓகேங்களா ஒரு கடல் இருக்கு இந்த சூரியனோட வெளிச்சம் இதுல ப என்ன ஆகுனா இந்த நிலத்தை நிலம் வந்து சீக்கிரமா ஹீட் ஆகும் இந்த சூரியனோட வெளிச்சத்தை நிலம்லாம் ஹீட் ஆகி நிலம் ஹீட் ஆகும் போது இங்கே சுற்றி இருக்கக்கூடிய காற்றெல்லாம் ஹீட் ஆகும் ஓகேங்களா இந்த காற்றெல்லாம் ஹீட் ஆகி ஒன்ஸ் காற்று ஹீட் ஆகுனா என்ன ஆகுனா அதோட ஈரப்பதத்தை இழந்துடும் காற்று வந்து பார்த்தோம்னா லைட் வெயிட் ஆகிடும் வெயிட் இல்லாம கம்மியாகி அந்த காத்தெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா மேலே போயிடும் ஓகேங்களா இப்போ என்ன சொல்ல வரேன்னா சூரிய வெளிச்சம் வந்து அடிக்கும் போது நிலம் ஹீட் ஆகும் அதெல்லாம் அங்கே இருக்கிற காற்றெல்லாம் வந்து ஹீட் ஆகி அந்த காற்றுலாம் வந்து ஹீட் ஆகும் போது என்ன ஆகும் அதோட அதுல இருந்த வீரப்பதெல்லாம் வந்து கா ஈரப்பதெல்லாம் இல்லாம அந்த காற்று லைட் வெயிட் ஆகிடும் அப்போ அந்த காற்றெல்லாம் மேலே நோக்கி போயிடும் லைட் வெயிட் ஆகுனா மேலே மேலே போகும் ஈலியம் பலூன் பார்த்துருப்போம்ல அப்படியே மேலே போயின்னே இருக்கும் அதே போல போயிடும் ஓகேங்களா ஒரு பக்கம் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு நிமிஷம் அப்போ அந்த காற்றுலாம் இங்கே மேலே போகும்போது இந்த இடத்துல என்ன ஆகிடும்னா லோ ப்ரெஷர் ஆகிடும் காற்றெல்லாம் வந்து குறைஞ்சிடும் அப்போ இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா கடல் வந்து பார்த்தோம்னா அவ்வளோ சீக்கிரமா அந்த தண்ணி வந்து ஹீட் ஆகிருக்காது ஓகே நிலம் சீக்கிரம் ஹீட் ஆகிடும் கடல் லேட்டாக தானே ஹீட் ஆகும் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஹை ப்ரெஷராக இருக்கும் அதனால ஆகுனா இங்கே இருக்கிற காற்று வேகமாக அந்த நிலத்தை நோக்கி வரும் ஓகேங்களா இந்த வாமான காற்று மேல போய் மேல போக 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 என்ன ஆகுனா அந்த காற்று சில்லுன்னு ஆகி மறுபடியும் ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி ஒரு ஃபார்ம் பண்ணும் இதுதான் பகுல நடக்கும் ஓகேங்களா இன்னொரு வாட்டி சொல்லணும்னா நிலத்தோட காற்று சீக்கிரமா ஹீட் ஆகிடும் ஹீட் ஆகி மேல போயிடும் அதனால இங்க வந்து லோ ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் ரொம்ப கம்மியா வந்ததுனால கடல் வந்து பார்த்தா அவ்வளவு சீக்கிரம் ஹீட் ஆயிருக்காது ஓகேங்களா அப்போ இங்க ஹை ப்ரெஷர் ஆகும் அப்போ லோ லோ ப்ரெஷரை நோக்கி இந்த ஹை ப்ரெஷர் காத்து ரொம்ப ப்ரெஷரான காத்து எல்லாம் வரும் இங்க வரதுனால தான் நம்ம ரெண்டு மணிக்கு வந்து கடலுக்கு போனோம்னு வச்சுங்க கடல்ல கடல்ல இருந்து காத்து அப்படியே சல் நம்ம மேல வந்து சில்லுன்னு வந்து நிற்கும் ஓகேங்களா புரியுதுங்களா சரி அடுத்து இதே நீங்க நைட் போனா நைட் போறோம் ஓகே அந்த நைட் ஆகுனா என்ன ஆகுனா இந்த லேண்ட் வந்து பார்த்தோம்னா சீக்கிரமா ஹீட்டு இழந்துரும் லேண்டு அந்த நிலப்பகுதி பார்த்து சீக்கிரமா ஹீட்டு இழந்துரும் ஆனா கடல் பகுதி பார்த்தோம்னா இப்ப தண்ணி வந்து சூட வச்சிருக்கோம் பத்து நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் கழிச்சு தொட்டாலும் தண்ணி சூடா தான் இருக்கும் அதே போலதான் இந்த கடல் வந்து பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க அவ்வளவு ஹீட் கொஞ்சம் லேண்ட கம்பேர் பண்ணும் போது ஹீட்டு வந்து அப்படியே பிடிச்சி வச்சுன்னு இருக்கும் அப்போ லேண்டு சீக்கிரமா ஹீட்டு இழந்ததுனால இங்க வந்து பார்த்தா ஹை ப்ரெஷர் ஆகிடும் இங்க வந்து பார்த்தோம்னா லோ ப்ரெஷர் ஆகும் அப்ப இங்க இருக்கிற காத்தெல்லாம் வந்து இதை நோக்கி போகும் அதனால கடல்ல நைட்ல போகும்போது இந்த காத்து வேகமா அடிக்கும் இது ரெண்டு புரியுதுங்களா யாராச்சும் புரியாம ஏதாச்சும் டவுட்டா இருக்கு லேண்ட் பிரீஸ்க்கும் சீ ப
ஓகே ஹீட் ஆகி இங்க இருக்க காத்து வந்து பார்த்தோம்னா சூடாகும் இப்ப நீங்க கரெக்டா மே மாசத்துல பார்த்தோம்னா காத்துலாம் வந்து சூடா இருக்கும் ஓகே அந்த மாதிரி சூடாகி அந்த காத்தெல்லாம் மேல போயிடும் காத்தெல்லாம் மேல போகும்போது இந்த இடத்துல லோ ப்ரெஷர் ஆயிடும் இங்க நூறு காத்து இருக்கிற இடத்துல பத்து காத்து தான் அந்த அந்த ஆட்டோமேட்டிக் அந்த காத்து கம்மி ஆயிடலாம் அப்போ ஒரு பக்கம் வந்து பார்த்தா கடல்ல வந்து பார்த்தோம்னா சீக்கிரமா சூடாக இருக்காது கடல் கடல் தண்ணி இல்லை நிலத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது கடல் வந்து சீக்கிரம் சூடாக இருக்காது அப்போ சூடா வந்து நாள் சூடு ஆகாததுனால அங்க காத்து அதிகமா இருக்கும் அப்போ இது ஹை ப்ரெஷர் ஆகும் இது லோ ப்ரெஷரா இருக்கிறதுனால இங்க இருக்க காத்தெல்லாம் இங்க வரும் ஓகேங்களா அப்படி வரும்போது தான் நாங்க ரெண்டு மணில இருந்து அஞ்சு மணி வரைக்கும் கடல் கரைக்கு போனீங்கன்னா சின்னு காத்து அடிக்கும் நம்ம மேல ஏன்னா கடல் காத்தெல்லாம் நிலத்தை நோக்கி வருது ஏன்னா நிலத்துல இருக்கிற காத்தெல்லாம் ஆவி ஆகி மேல போயிடுச்சு இது புரிஞ்சிச்சா இது பேரு தான் வந்து இது புரிஞ்சிச்சா ஓகே ரெண்டாவது பாருங்க அதே தான் கான்செப்ட் தான் இப்போ நைட் ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா இப்போ நைட் ஆகும்போது சூரிய வெளிச்சம் வந்து அந்த அளவுக்கு சூரிய வெளிச்சமே இருக்க போதுல எல்லாமே வந்து பார்த்தோம்னா இருட் ஆயிடுச்சு இருட் ஆகும்போது நிலம் வந்து பார்த்தோம்னா சீக்கிரமா ஹீட்டை வந்து வெளியிட்டுடும் ஓகேங்களா ஏன்னா ஒரு தோசை கல்லுன்னும் போது ஈஸியா வந்து பார்த்தோம்னா ஹீட்டை வந்து வெளியிட்டுடும் ஆனா தண்ணியை பொறுத்த வரைக்கும் ஹீட்டை வந்து வெளியிடாது ஓகேங்களா இது நான் கான்செப்ட் மட்டும் சொல்றேன் ஓகே தண்ணி வந்து பார்த்தா ஈஸி சீக்கிரம் ஹீட்டை வந்து வெளியிட்டு இருக்காது அதனால வந்து என்ன இருக்குன்னா இது ஹை ப்ரெஷரா இருக்கும் இது ஹீட்டை வெளியிட்டு இருக்காது அப்போ இது வந்து லோ ப்ரெஷரா இருக்கும் இது புரியுதுங்களா இப்ப மறுபடியும் என்ன ஆனா நில இங்க இருக்கிற காத்து எல்லாமே இதை நோக்கி போவோம் லோ ப்ரெஷரை நோக்கி போவோம் இது ஹை ப்ரெஷர் ஏன்னா இது வந்து இதுல இருக்கிற ஹீட் எல்லாம் வெளியே போயிடுச்சு ஆனா இங்க இருக்கிற ஹீட் வெளியே போல அப்போ இது வந்து லோ ப்ரெஷர் ஆகும் இங்க இருக்கிற காத்தெல்லாம் போகும்போது நிலத்துல இருந்து கடலுக்கு போவோம் நைட்ல காத்து சோ இதோட ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுங்க இது வந்து கான்செப்ட் ஜஸ்ட் லேண்ட் பிஸ்னஸ் சி பிஸ்னஸ் இப்போ மீனவர்கள் பார்த்தோன்னு வச்சுங்க எந்த டைம் கடலுக்கு போவோம் இருக்குன்னு தெரியுமா மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தா நைட்ல தான் கடலுக்கு போவாங்க ஏன் நைட்ல கடலுக்கு போவாங்க அதே போல மத்திய வேலையில தான் வீட்டுக்கு வருவாங்க நல்லா பாருங்க நைட்ல வந்து பார்த்தா இங்க இருந்து நிலத்துல இருந்து கடலுக்கு காத்து அடிக்குமா இப்படி அடிக்கும் நைட்ல ஓகேங்களா ஏன்னா இங்க லோ ப்ரெஷரா இருக்கும் இங்க ஹை ப்ரெஷரா இருக்கும் அதனால அப்ப நிலத்துல இருந்து கடலுக்கு காத்து அடிக்கிறதுனால ஈஸியா அவங்க படகு வந்து கடலுக்குள்ள போயிடும் ஓகேங்களா இதே வந்து மத்திய வேலையில கடல்ல இருந்து காத்து நைட்ல கடல்ல இருந்து நிலத்துக்கு அடிக்கும் இந்த பக்கம் இருந்து இந்த பக்கம் அடிக்கும் அதனால வந்து பார்த்தா நல்லா கரெக்டா வந்து பார்த்தோம்னா மத்திய வேலையில வந்து பார்த்தா ஒவ்வொரு பூட்டா வந்து வருவாங்க கடல்ல இருந்து இதெல்லாம் வந்து சாதாரண இந்த இந்த படகு சொல்றேன் ஓகே இன்ஜின் இல்லாத படகு அவங்களாம் வந்து பார்த்தோம்னா இப்படிதான் வந்து லேண்ட் பிரீஸையும் சீ பிரீஸையும் யூஸ் பண்ணுவாங்களாம் இது பெரிய லெவலில் நடக்க போகுது நடக்கிறது தான் வந்து பார்த்தா தர்மல் கான்செப்ட் அது எப்படின்றத பார்ப்போம் இதை இன்னும் புரியலன்னா வெயிட் பண்ணுங்க கன்ஃபார்ம் புரிஞ்சிடும் ஓகேங்களா இப்போ இந்தியான்றது மூணு பக்கமும் கடலால் சூழப்பட்டது ஓகேவா இப்போ இந்தியா இங்கே இருக்குன்னு வச்சுக்க மூணு பக்கம் கடல் இருக்கு ஓகேங்களா இப்போ கரெக்டாக மே மாதம் ஜூன் மாதம் வந்து பார்த்தோம்னா சரியான வெயில் அடிக்கும் நமக்கே தெரியும் அக்னி நட்சத்திரம்னு சொல்லுவாங்க சூரியன் வந்து பார்த்தோம்னா கரெக்டாக நம்மளோட உச்சியில் இருக்கும் இந்த டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் அந்த இடத்துல சூரியன் இருக்கும் கரெக்டாக ஜூன் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி அப்போது சூரியன் இங்கே இருக்கிறதுனால இந்த நிலெல்லாம் என்ன ஆகும் ஹீட் ஆகும் புரியுதுங்களா அப்போ நிலெல்லாம் ஹீட் ஆகும்போது அங்கே இருக்கிற காற்றெல்லாம் ஹீட் ஆகி என்ன ஆகுனா அந்த காற்றெல்லாம் மேலே போயிடும் அப்போது இதுதான் நிலம்னு வச்சுங்க இந்த வேறு டைமென்ஷனில் கட்டுறேன் இதுதான் நிலம் சூரியன் வந்து நல்லா மேலோட்டமா இருக்கு ஓகேங்களா சூரியன் வந்து ஒரு நிமிஷம் சூரியன் வந்து பார்த்தோம்னா தலைக்கு நேரம் இருக்கு நல்லா அடிக்குது ஓகே அடிக்குது மூலமா இங்க இருக்கிற காத்தெல்லாம் மேல போயிடும் அப்ப மேல போயிட்டா இந்த கடல்ல இருக்கிற காத்தெல்லாம் இந்த இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய லோ ப்ரெஷர் லோ ப்ரெஷரை நோக்கி வரும் புரியுதுங்களா ஸோ அப்படி வரக்கூடிய காற்றை தான் வந்து அவங்க படகு மூலமாக வராங்க ஜூலை மாதம் இதே வந்து குளிர்காலம் ஓகேங்களா நல்லா வின்டர் மாதம் நவம்பர் மாதம் என்ன இருக்கும் நவம்பர் மாதம்லாம் ஒரு பக்கம் வந்து பார்த்தோம்னா சூரியன் வந்து பார்த்தோம்னா இங்கே இருக்கும் கிட்டத்தட்ட டிராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான் ஓகே இங்கே இருக்கும் சூரியன் நார்த் எமிஸ்பியர் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு பக்கம் வந்து மழையெல்லாம் பிஞ்சிருக்கும் ஓகேங்களா சூரியன் இங்கே இருக்கிறதுனால நல்லா புரிஞ்சுங்க சூரியன் வந்து சதன எமிஸ்பியரில் இருக்கு அதனால வந்து
இந்த ஒரு நிமிஷம் கரெக்டா வந்து நவம்பர் மாசம் ஓகேங்களா நவம்பர் டிசம்பர் இதுல வந்து பார்த்தோம்னா சூரியன் வந்து சதன மிஸ்பியர் போயிடுவோம் ஓகேங்களா அதனால என்ன இருக்குன்னா இந்த இடத்துலாம் வந்து பார்த்தோம்னா சரியான வெப்பம் இருக்கும் ஓகே இந்த கடற்கரை இந்த கடல்ல எல்லாம் அப்ப இந்த இடத்துல சீக்கிரமா ஆவி ஆகும் ஆவி ஆகும் போது இங்க இருக்கக்கூடிய காத்து எல்லாமே வந்து பார்த்தோம்னா இதை நோக்கி வரும் ஓகேங்களா அப்பதான் வந்து அவங்க மறுபடியும் வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க சோ இது தெர்மல் கான்செப்ட் தெர்மல் கான்செப்ட் என்னன்னா இந்த ஈட் ஆவர்த்தையும் கூல் ஆவர்த்தையும் வச்சு காத்துகள் வந்து மாறி மாறி போகுது ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடம் ஓகேங்களா இப்ப ஒண்ணு இல்ல ஜூலை மாசம் வந்து பார்த்தோம்னா சூரியன் வந்து இந்தியாவுக்கு மேல இருக்கும் அதனால வந்து இந்தியா மேல இருக்கக்கூடிய காத்து எல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா மேல போயிடும் ஓகேங்களா ஈட் ஆகி மேல போயிடும் அதனால லோ ப்ரெஷர்ன்றது உருவாகும் அதனால வந்து கடல் இருக்கிற காத்தெல்லாம் அங்க நோக்கி ஓடியிடும் இதே நவம்பர் இதே நவம்பர் மாசம் டிசம்பர் மாசம் பார்த்தா சூரியன் வந்து பார்த்தோம்னா சதன் எமிஸ்பியர் ஓகே கீழே இருக்கும் ஓகே கீழே இருக்கிறதுனால சூரியன் இங்க இல்லாததுனால இந்த இடம் வந்து ஹை ப்ரெஷரா இருக்கும் ஏன்னா சூரியன் இருந்தா தானே லோ ப்ரெஷரா மாறும் அப்ப இந்த இடத்துல ஹை ப்ரெஷரா இருக்கும் சூரியன் இருக்கிற இடத்துல லோ ப்ரெஷரா இருக்கும் அப்ப எல்லா காத்துமே இங்க இருந்து ஐல இருந்து லோக்கு ஓடியாரும் அப்போ அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த இவங்க வந்து மறுபடியும் அந்த அவங்க படகு மூலமா வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க இதுதான் தர்மல் கான்செப்ட் இது புரியுதுங்களா ஏதோ ஓரளவுக்கான புரியுதா ஒன்னும் முடியல இப்ப இந்த கான்செப்ட் ஒண்ணு முடியல இப்பத்திக்கு லைட்டா தான் நம்ம ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஓகேங்களா இது ஒரு கான்செப்ட் ஆமா வச்சுங்க ஒண்ணு இல்ல ஈட்டிங் வந்து மாறது ஓகேங்களா ஓஷன் காண்டினென்ட் இந்த நிலம் வந்து சீக்கிரம் ஹீட் ஆயிடும் சீக்கிரம் ஹீட்டை விட்டுரும் இந்த கடல் இருந்தது லேட்டா ஹீட் ஆகும் லேட்டா தான் விடும் இதை வச்சு பார்த்தோம்னா காத்து வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு போகுது ஓகேங்களா இப்ப இந்தியா இருக்கு நிலம் கரெக்டா ஜூன் மாசம் இந்தியா மேல சூரியன் இருக்கிறதுனால இந்தியா மேல இருக்கிற காத்தெல்லாம் வந்து பார்த்தா ஹீட் ஆகி மேல போயிடும் ஒன்ஸ் காத்து மேல போனோடனே அந்த காத்தை வந்து நிரப்பத்துக்காக கடல்ல இருந்து காத்து வரும் அந்த காத்து தான் நம்ம சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதே மாதிரி வின்டர்ல பார்த்தோம்னா சூரியன் வந்து பார்த்தோம்னா சதன் எமிஸ்பியர்ல இருக்கும் சூரியன் இருக்கிற இடத்துல லோ ப்ரெஷர் இருக்கு எப்பவுமே எங்க சூரியன் இருக்கோ அங்க லோ ப்ரெஷர் இருக்கும் ஏன்னா சூரியன் வந்து டைரக்டா ஒரு இடத்த வந்து அடிக்கிறதுனால அங்க இருக்கிற காத்தெல்லாம் கன்ஃபார்மா மேல போயிடும் அப்ப சூரியன் இருக்கிறது இங்க இருக்கு இங்க லோ ப்ரெஷர் இருக்கானா இந்த இடத்துல சூரியன் இல்ல அப்ப ஹை ப்ரெஷர் இருக்கும் இங்க இருக்கிற காத்தெல்லாம் மறுபடியும் போகும் அதுதான் நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் சொல்லுவோம் ரீட்ரீட்டிங் மான்சூன் தமிழ்நாடுக்குல மழை வர்றதுக்கு காரணம் அதெல்லாம் பார்ப்போம் இப்பதைக்கு இதுதான் பேசிக் ஐடியா இப்ப ஆரம்பிக்கலாம் சோ இது வந்து பார்த்தா ஒரு கான்செப்ட் ஏன் வந்து இந்த காத்து இந்தியா நோக்கி வந்தது ஏன் இந்தியா விட்டு வெளியே போச்சுன்றதுக்கு ஒரு கான்செப்ட் ஓகேங்களா இது எப்படின்னா இதனால மட்டும்தான் போகுதுன்னு இல்ல நிறைய இருக்கு இதுல ஒண்ணுதான் சொல்லியிருக்கோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது டைனமிக் கான்செப்ட் டைனமிக் கான்செப்ட் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் முடிஞ்சப்போ புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க ஓகேங்களா ஒண்ணு இல்ல இதுதான் வந்து இந்த உலகத்துல வந்து பார்த்தோம்னா எப்பவுமே வந்து பார்த்தோம்னா காத்து வந்து ஒரு திசையை நோக்கி எப்பவுமே அடிச்சுனே இருக்கணும் ஓகேங்களா அதுல நம்ம முக்கியமா நம்ம பார்க்க போறது ஒரு காத்து பார்க்க போறோம் அது என்ன காத்துன்னா வணிக காத்து ட்ரேட் விண்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் போதும் ஈஸியா நம்ம வந்து இந்த கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேட்டர் இதுதான் வந்து இந் பூமியை வந்து ரெண்டா பிரிக்குது இடம் ஓகேங்களா இந்த ஈக்வேட்டர் அந்த ஈக்வேட்டர்ன்ற ஒரு லைன் ஒரு ஜோன் வந்து சொல்லுவாங்க ஓகே அது என்ன ஜோன்னா இன்டர் டிராபிக்கல் கன்வர்சன் ஜோன் ஓகேங்களா இதை தமிழ்ல என்ன சொல்லலாம்னா ஒரு நிமிஷம் வெப்ப மண்டல இணைப்பு பகுதி ஓகேங்களா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல ரெண்டு மண்டலத்தை இணைக்கக்கூடிய இடம் தான் இது ஓகே இப்போ இதுல என்ன கான்செப்ட் நல்லா பாருங்க சூரியன் வந்து பார்த்தோம்னா சூரியன் வந்து பார்த்தோம்னா அதிகபட்சமா அதோட அது அது எங்க இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ இதான் சூரியன் வந்து பூமிக்கு நேரம் இருக்குன்னா அதோட நேரடி கதிர்கள் எங்க படும்னு பார்த்தோம்னா உச்சபட்சமா டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் அங்கேயும் இந்த பக்கம் பார்த்தோம்னா டிராபிக் ஆஃப் கேப்ரிக்கான் அது எப்படி சொல்ல வரேன்னா பூமி வந்து பார்த்தோம்னா நேரா இல்லாம கொஞ்சம் சாஞ்சி இருக்கு அதனால சூரியனோட கதிர்கள் நேரடியா வந்து எங்க படும்னா ஒரு குறிப்பிட்ட மாசத்துல வந்து பார்த்தா டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் ஓகேங்களா அப்படின்னா இந்த சொல்லுவோம் எப்படி எந்த மாசம் டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் சொல்றேன் கரெக்டா ஜூன் மாசம் ஜூன் மாசம் எல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா சூரியனோட கதிர்கள் நேரடியா இங்க
ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வீடியோ மூடம் பார்க்கலாம் வீடியோ தெரியுதுங்களா வீடியோ தெரியுதா ஏதாச்சும் சொல்லுங்களேன் மழவருது <laughs> 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 புரியுதா சரி யாராச்சும் ஒரு சொன்னாதான் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் இல்லைன்னா மறுபடியும் சொல்றேன் சரி ஓகே சோ சூரியனோட கதிர்கள் வந்து பார்த்தோம்னா ஜூன் மாசம் வந்து பார்த்தா நதன் நாத்தன் எமிஸ்பியர்லயும் சூரியனோட கதிர்கள் வந்து பார்த்தா டிசம்பர் மாசம் வந்து சதன் எமிஸ்பியர்லயும் இருக்கு ஓகே இந்த பூமி வந்து சுத்தது மூலமா எலிப்டிக்கல் ஷேப்ல சுத்துது ஒரு பக்கம் வந்து பார்த்தா பூமி வந்து சாஞ்சி இருக்கு ஸோ இதை தான் சொல்றாங்க இதை தான் வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா ஜூன் மாசம் இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி வந்து பார்த்தோம்னா சூரியனோட கதிர்கள் வந்து பார்த்தோம்னா டேரக்டா நார்தன் எமிஸ்பியர் இருக்கும் இங்க இருக்கும் ஜூன் மாசம் இதே வந்து பார்த்தோம்னா டிசம்பர் மாசம் வந்து பார்த்தோம்னா சூரியனோட கதிர்கள் வந்து பார்த்தோம்னா சதன் எமிஸ்பியர் கீழே இருக்கும் இதே வந்து பார்த்தோம்னா செப்டம்பர் மார்ச்ல வந்து பார்த்தோம்னா சூரியனோட கதிர்கள் ஈக்குவேட்டர்ல இருக்கும் ஸோ இது மூலமா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இதுதான் அந்த மூணு ஜோன் ஓகேங்களா இது ஈக்வேட்டர் இது டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் 
டிராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான் ஜூன் மாதம் சூரியனோட கதிர்கள் டேரக்டாக இங்கே வந்து இருக்கும் இந்த இடத்த நோக்கி அடிக்கும் டிராபிக் ஆஃப் கேன்சரில் ஓகேங்களா ஜூன் மாதம் ஜூன் மாதம் இருபத்தி ஒன்று அது அப்போ தான் நம்ம யோகா டே வந்து கொண்டாடுறோம் ஓகே அப்போ தான் வந்து பார்த்தோம்னா நார்தன் எமிஸ்பியர் இந்த எமிஸ்பியரில் சம்மர் ஏன்னா சூரியனோட கதிர்கள் நேரடியாக வந்து இந்த இந்த இடத்துல அடிக்கிறதுனால அப்போ அந்த டைம்ல சம்மர் இதே வந்து ஜூன் முடிஞ்சிச்சுங்களா செப்டம்பர் செப்டம்பர் மாசம் வந்து பார்த்தா சூரியன் இங்க இருக்கும் சூரியனோட நேரடி கதிர்கள் வந்து ஈக்வேட்டர் நோக்கி இருக்கும் அதனாலதான் வந்து அப்ப வந்து பார்த்தோம்னா பகுலம் இரவும் பன்னிரெண்டு அவர் பன்னிரெண்டு அவர் அது வந்து நார்த்தன் எமிஸ்பியர் இருந்தாலும் சரி சதன் எமிஸ்பியர் இருந்தாலும் சரி இதே டிசம்பர் மாசம் வந்து சூரியனோட கதிர்கள் வந்து இங்க இருக்கும் டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர்ல இருக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோம்னா வின்டரு இங்க வந்து சம்மர் ஓகே மறுபடியும் வந்து பார்த்தோம்னா மார்ச் மாசம் இங்க வரும் ஜூன் மாசம் இங்க போயிடும் அந்த கதிர்களோட உச்சம் வந்து இங்க இருக்கும் இது புரியுதுங்களா இது புரிஞ்சிச்சுன்னா எல்லா கான்செப்டும் உங்களுக்கு புரிஞ்ச மாதிரி சரி ஓகேவா இப்ப என்ன சொல்ல வரும் ஒண்ணு இல்ல ஒரு சூரியன் வந்து நேரடியா ஒரு இடத்த நோக்கி அடிக்குது ஓகேங்களா ஒரு சூரியனோட கதிர்கள் வந்து நேரடியா ஒரு இடத்துல அடிக்கிறதுன்னா இப்போ இந்த இடத்துல சைட்ல அடிக்கிறதுக்கும் நேரடியா படத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு அந்த கதிர்கள் நேரடியா இந்த இடத்துல வந்து அடிக்கும் போது இந்த இடம் சீக்கிரமா சூடாகும் ஆனா இந்த சைட்ல வந்து அடிக்கும் போது முட்டி வெளியே போயிடும் கதிர்கள் ஓகேங்களா ஆனா நேரடியா வந்து விழுறதுனால அந்த இடம் வந்து சீக்கிரமா சூடாகும் இது உங்க புரியுதா கரெக்டா அந்த ஈக்வேட்டர் இந்த டிராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான் டு கேன்சர் இந்த இடத்துல சீக்கிரமா சூடாகும் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோம்னா அவ்வளோ சூடாக இருக்காது அதனால தான் வந்து இந்த கோல் கோல் கோலா ரீஜன்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் சில்லுன்னு இருக்கிறதுக்கு காரணம் நேரடி சூரிய கதிர்கள் வந்து அங்கே இருக்காது ஸோ இதை வச்சுக்கு நம்ம கான்செப்டை பில்ட் பண்ணுவோம் இப்போ இதெல்லாம் பேசிக் இப்போ எப்படின்னா நீங்கள் சில விஷயம் கற்றுக்கணும் அடிப்படையாக நீங்கள் இங்கே பூமியில் என்ன நடக்குதுன்றத தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ அடிப்படையாக நீங்கள் பூமியில் நடக்க தெரிஞ்சால் தான் ஈஸியாக உங்களால் வந்து பண்ண முடியும் இப்போ என்ன சொல்ல வரங்கண்ணா கான்செப்டில் சூரியனோட கதிர்கள் வந்து டேரக்டாக வந்து நீங்கள் அடிக்கிறதுனால எங்க அந்த ஈக்வேட்டர் இல்ல டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் டிராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான் இந்த மாதிரி இடத்துல அடிக்கிறதுனால இங்க வந்து அடிக்குது அந்த சூரியனோட கதிர்கள் இங்க இருக்கக்கூடிய காத்தெல்லாம் வந்து பார்த்தா ஆவியாகி மேல போயிடும் ஓகேங்களா இங்க இருக்கக்கூடிய காத்து எல்லாமே ஆவியாகி மேல போயிடுது அதனால இங்க சுத்தி பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய காத்தெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த இடத்த நோக்கி வருது இதுதான் வந்து பர்மனன்ட் விண்ட் ட்ரேட் விண்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அந்த காத்து வருது இல்ல அதுதான் பர்மனன்ட் விண்ட் ட்ரேட் விண்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க இப்ப ஒண்ணு இல்ல இப்ப நான் சிம்பிளா கான்செப்ட் வரேன் சப்போஸ் உங்க புரியல நான் மறுபடியும் எல்லாத்தையும் சொல்றேன் ஓகேங்களா ஒண்ணு இல்ல சூரியன் வந்து இப்ப வந்து மார்ச் மாசம் ஓகேங்களா சூரியனோட கதிர்கள் எல்லாமே ஈக்வெட்டில் அடிக்குது பாருங்க ஈக்வெட்டில் அடிக்குது இந்த பக்கம் நான் போடுறேன் ஈக்வெட்டில் சூரியனோட கதிர்கள் டேரக்டா அடிக்குது அப்போ அடிக்கிறதுனால இங்க இருக்கக்கூடிய காத்தெல்லாம் என்ன ஆகும் ஏன்னா சீக்கிரமா ஹீட் ஆகும் சூரியனோட நேரடி கதிர்கள் வந்து அங்க அடிக்கிறதுனால இங்க இருக்க காத்தெல்லாம் ஆவியாகி மேல போயிடும் பாருங்க ஆவியாகி மேல போயிடும் அப்ப ஆவியாகி மேல போறதுனால சைட்ல இருக்கக்கூடிய காத்து எல்லாமே இங்க வரும் ஓகேங்களா அதுதான் வந்து இங்க போட்டிருக்காங்க சோ இங்க இருக்கக்கூடிய காத்து எல்லாமே ஆவியாகி மேல போனதுனால சைட்ல இருக்கிற காத்தெல்லாம் வந்து இந்த இடத்த நோக்கி வருது இதைதான் வந்து நம்ம வணிக காற்று ட்ரேட் காற்றுன்றோம் இந்த ஜோன் வந்து பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு மாதமும் மாறிக்கினே இருக்கும் ஓகேங்களா ஒரு குறிப்பிட்ட மாதத்தில் வந்து பார்த்தா ஈக்வெட்டில் இருக்கும் இதே ஜூன் மாதத்தில் பார்த்தா இந்த டிராபிக் ஆஃப் கேன்சரில் இருக்கும் இதே டிசம்பர் மாதத்தில் பார்த்தோம்னா டிராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகானில் இருக்கும் இதை நீங்கள் புரிஞ்சிங்கனாவே போதும் உங்களுக்கு மான்சூன் என்றது எல்லாமே புரிஞ்சிடும் இதில் ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா ஓகே இதை அப்படியே வச்சுக்கு நீங்கள் கான்செப்ட் பில் பண்ணி வருவோம் வாங்க இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா கரெக்டாக ஜூன் மாதம் ஓகேங்களா மே ஜூன் மே மாதம் ஜூன் மாதம் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த சூரியனோட வெப்பம் டேரக்டாக வந்து இந்தியா மேலே இருக்கும் நம்ம அக்னி நட்சத்திரம்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா சூரியனோட வெப்பம் டேரக்டாக இந்தியா மேலே இருக்கும் ஓகேங்களா அதனால் இந்த ஐடிசிஜட் அந்த வெப்ப அந்த ஜோன் வந்து பார்த்தோம்னா கரெக்டாக இந்தியா மேலே போகுமா அப்போ இந்தியா மேலே போகிறதுனால பாருங்கள் இந்தியா மேலே போகிறதுனால இங்க இருக்கக்கூடிய காத்தெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா ஆவியாகி மேல போயிடும் இந்த கடல்ல இந்த கடல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த காத்து கடல் காத்துன்றத விட எப்பவுமே அந்த ஜோன்ல வரக்கூடிய காத்து ஓகேங்களா எப்பவுமே வந்து
ஓகேங்களா நான் முதல்ல எக்ஸாம் யாருன்னா எழுதுனீங்களா அதில் கேட்டிருப்பாங்க ஈஸ்ட் லீஸ் அப்படின்னா என்னென்ன இந்த காற்றோட பேர் வந்து ஈஸ்ட் லீஸ் ஏன்னா இது ஈஸ்ட்லேருந்து அடிக்குது ஓகேங்களா ஈஸ்ட் லீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த காற்று வந்து பார்த்தோம்னா இந்த ஜோனல் தான் இருக்கும் இந்த ஜோன் எங்கே இருக்கோ அப்போ இங்கே அங்கேருந்து ரெண்டு காற்று வந்து ஒன்றா சேரும் ஓகேங்களா கரெக்டாக நவம்பர் கரெக்டாக மார்ச் மாதம் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த ஜோன் வந்து பார்த்தோம்னா இந்தியாவுக்கு மேலே இருக்கும் ஓகேங்களா ஏன்னா மார்ச் மாதம் இல்லை ஜூன் மாதம் ஓகேங்களா ஜூன் மாதம் ஏன்னா ஜூன் மாதம் வந்து சூரியன் வந்து பார்த்தோம்னா நதன் எமிஸ்பியரில் இருக்கும் அப்போ இந்த ஜோன் வந்து பார்த்தோம்னா இங்கே இருக்கிறதுனால அந்த ட்ரேட் விங்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்தியா நோக்கி வரும் ஓகேங்களா இதே வந்து டிசம்பர் மாதம் ஓகே இங்கே நல்லா இருக்கு இந்த டயக்ராம் எல்லாம் பாருங்க ஜூன் மாதம் சூரியன் வந்து பார்த்தோம்னா இந்தியாவுக்கு மேலே இருக்கும் டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் இங்கே இருக்கும் அதனால அந்த ஜோனும் அங்கே தான் இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த ஜோன்னா அந்த ரெண்டு காற்று வந்து சேர்ற இடம் எங்கே சூரியன் இருக்கோ அந்த ஜோன் வந்து அங்கே இருக்கும் புரியுதுங்களா சூரியன் இருக்கிறதுனால அங்கே இருக்கிற காற்றெல்லாம் வந்து ஆவி ஆகிடும் மற்ற காற்றெல்லாம் வந்து அங்கே ஒன்று சேரும் அதனால தான் அந்த ஜோன்றது உருவாகுது வெப்ப ஜோன் ஓகேங்களா இப்போ இந்தியா மேலே இருக்கிறதுனால இந்த காற்றெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா இந்தியா நோக்கி வரும் இதை தான் வந்து நம்ம மான்சூன் விண்டுன்னு சொல்லுங்கிறோம் ஓகேங்களா இதே வந்து டிசம்பர் மாதம் வந்து பார்த்தோம்னா அந்த ஜோன் சூரியன் வந்து பார்த்தா சதன் எமிஸ்பியரில் இருக்கும் ஓகேங்களா சதன் எமிஸ்பியரில் இருக்கும் இங்கே இருக்கிற காற்று எல்லாமே வந்து பார்த்தோம்னா அந்த ஜோனை நோக்கி போகும் ஸோ ரெண்டு காற்று சேர்கிற இடம் தான் அந்த ஜோனு இந்தியா பக்கம் இருக்கும்போது வெயில் காலத்தில் இருக்கும்போது சூரியன் வந்து இந்தியாவுக்கு மேலே இருக்கும் எல்லா காற்றும் இந்தியா நோக்கி வருது அதை தான் நம்ம வந்து வடமேற்கு பருவ காற்றுன்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இதே வந்து வின்டர் மாதம் வந்து பார்த்தோம்னா நமக்கு குளிர் காலம்னும் போது சூரியன் வந்து சதன் எமிஸ்பியரில் இருக்கு நம்ம பார்த்தோம்னா சூரியன் வந்து சூரியன் வந்து கீழே இருக்குன்னு அப்போ இந்த ஜோன் இங்கே இருக்கும் எல்லா காற்றும் இந்தியாவிலேருந்து வெளியே போகும் அதை தான் நம்ம நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் சொல்ல வரோம் இப்போ இது புரியுதுங்களா இன்னொரு வாட்டி சொல்லட்டுமா பாருங்க ஜூன் மாதம் சூரியன் வந்து இந்தியாவுக்கு மேலே இருக்கு இந்தியாவுக்கு மேலே இருக்குனா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய காற்றெல்லாம் மேலே போயிடுது ஒரு குறிப்பிட்ட ஜோனில் இடத்துல அதனால் அந்த காற்றை சரி பண்ணுறதுக்காக கடல்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த காற்று அந்த அந்த த்ரேடு வீட்டு அந்த ஈஸ்ட் லீஸ்ன்னு இருக்குல்ல அதெல்லாம் இந்தியாவுக்குள்ளே வரும்போது மழை பெய்யுது இதே அந்த ஜோன் வந்து டிசம்பர் மாதம் சதன் எமிஸ்பியர் போயிடுது ஏன்னா சூரியன் எங்கே இருக்கோ அங்கே தான் அந்த ஜோன் இருக்கும் அப்போ இந்தியாவில் இருக்கிற காற்றெல்லாம் வந்து அந்த ஜோனை நோக்கி போகுது ஏன்னா அந்த சூ சூரியன் இருக்கிற இடம் லோ ப்ரெஷராக இருக்கும் அதனால பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய காற்று அந்த இடத்த நோக்கி போகும் புரிஞ்சிச்சா மறுபடியும் முன்னாடி இங்க பாருங்க டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் சம்மர் சம்மர் மாசம் சூரியன் இந்தியாவுக்கு நேரடியா இருக்கும் அதனால இங்க இருக்கிற காத்தெல்லாம் இது ரெண்டு காரணத்தினாலதான் அந்த காத்து வருதுன்றாங்க ஒரு காரணம் ஃபர்ஸ்ட் காரணம் என்ன நிலம் ஹீட் ஆகி காத்தெல்லாம் மேல போயிடுது இன்னொரு காரணம் அந்த ஜோன் இந்தியா மேல இருக்கு இது எல்லாமே ஒண்ணுதான் கிட்டத்தட்ட ஓகேங்களா இந்த ஜோன் வந்து இந்தியா மேல இருக்கு ஸோ இந்த ஜோன் வந்து இந்தியா மேல இருக்கிறதுனால இங்கே வந்து லோ ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகுது எப்பங்காலம் எப்பெல்லாம் சூரியன் இருக்கோ சூரியனோட நேரடி கதிர்கள் இந்த எங்கே மோதுதோ அங்கே இருக்கிற காற்றெல்லாம் ஹீட் ஆகி மேலே போயிடும் அதனால அங்கே வந்து லோ ப்ரெஷர் உண்டாகும் ஜூன் மாதம் ஜூலை மாதம் இந்தியா மேல இந்தியாவுக்கு நேரடியாக அந்த கதிர்கள் இருக்கிறதுனால இங்கே இருக்கிற காற்று எல்லாம் போகிறதுனால கடல்லேருந்து அந்த காற்று வந்து உள்ள வர்றதுனால அந்த உள்ள வர காற்று கடல்லேருந்து வர்றதுனால கடல்ல இருக்கக்கூடிய ஈரப்பதத்தெல்லாம் எடுத்துன்னு வந்து நமக்கு வந்து மழையாக வந்து பெய்யுது இதே வந்து டிசம்பர் மாதம் வந்து பார்த்தோம்னா சூரியன் வந்து பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட சதன் எமிஸ்பியரில் இருக்கு ஓகேங்களா அதனால இங்கே இருக்கிற காற்றெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா அந்த ஏன்னா சூரியன் இருக்கிற இடம் தான் லோ ப்ரெஷர் அப்போ இங்கே வந்து ஹை ப்ரெஷராக இருக்கும் ஏன்னா இங்கே சூரியன் இல்லை இங்கே இருக்கிற காற்றெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா இப்படியே போகும் போகிறதுனால வந்து பார்த்தோம்னா அதை வந்து நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் நம்ம சொல்ல வரோம் அந்த காற்றோட பேர் நம்ம சொல்கிறோம் புரியுதுங்களா இல்லை இன்னொரு வீடியோ போட்டு காட்டுட்டுமா சரி இன்னும் கிளியராக சொல்கிறேன் இந்த பாருங்கள் இந்த ஜோன்றது வந்து இந்த இது வந்து பார்த்தா இப்படி அழிஞ்சினே இருக்கும் ஒவ்வொரு மாதமும் பார்த்தோம்னா மேலே கீழே கீழே வந்து நேர் இருக்கும் மறுபடியும் மேலே மேலே போகும் இப்போ எப்படின்னா நல்லா பாருங்கள் ஜூன் ஜூலை மாதம் பார்த்தா உச்சமாக இங்கே இருக்கும் மறுபடியும் வந்து பார்த்தோம்னா ஆகஸ்ட்டு அப்படியே குறைஞ்சிக்கினே வந்து டிசம்பர்
ஜூன் மாசம் சூரியன் வந்து நதன எமிஸ்பியர்ல இருக்கும் நர்த்தன் எமிஸ்பியர்ல இருக்கும் வட துருவத்துல இருக்கும் அதனால சூரியனோட நேரடி கதிர்கள் இந்தியா மேல படும் அதனால இந்தியாவில இருக்கக்கூடிய காத்தெல்லாம் ஆவியாகி போயிடும் அதனால கடல்ல இருக்கிற காத்து இந்தியா நோக்கி வருது ஓகே காத்து கம்மியா இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக் காத்து வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு காத்து மூவ் ஆகினே இருக்கும் ப்ரெஷர்னால அப்ப இங்க கடல்ல நோக்கி வருது ஒரு பக்கமும் இந்த ஜோன் இருக்கிறதுனால அந்த இடத்துல லோ ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகும் கடல்ல இருந்து பார்த்தோம்னா ஐ ப்ரெஷர் ஓகேங்களா கடல்ல இருக்கிற காத்தெல்லாம் வந்து இதை நோக்கி வரும் ஸோ இப்படிதான் வந்து வர காத்தை தான் நம்ம வந்து மான்சூன் காத்துன்னு சொல்ல வரோம் இதே வந்து டிசம்பர் மாசம் வந்து பார்த்தா சூரியன் இங்க இருக்கும் அப்ப இங்கேதான் லோ ப்ரெஷர் இருக்கும் இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தா சூரியன் இல்லை மேல எல்லாம் அப்ப இங்க ஐ ப்ரெஷர் இருக்கும் அப்ப இங்க இருக்கிற காத்து இப்படி வரும் அதான் நம்ம நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் சொல்ல வரோம் மறுபடியும் <laughs> சரி கிளியரா புரிஞ்சிச்சா சோ நல்லா பாருங்க சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் ஓகேங்களா வடகிழக்கு பருவமலைன்னு சொல்லுவோம் வடகிழக்கு பருவமலை அப்ப என்ன மாசம் மே மாசத்துல இருந்து ஜூன் மாசம் சூரியன் எங்க இருக்கும் இந்த இடத்துல இருக்கும் சூரியன் எல்லாம் நாதன் எமிஸ்பியர்ல இருக்கும் பார்த்தோம் நம்ம அப்ப சூரியனோட கதிர்கள் நேரடியா இந்தியா மேல படும் இந்தியா மேல படுறதுனால இந்தியா மேல இருக்கக்கூடிய காத்தெல்லாம் ஆவி ஆயிடும் ஓகேவா காத்தெல்லாம் ஆவி ஆகும் போது இந்த இடத்துல லோ ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகும் ப்ரெஷர் அந்த இடத்துல வந்து காத்தே இருக்காது நல்லா பாருங்களேன் மழை காலத்துல எல்லாம் சில்லுன்னு இருக்கும் ரூம்ல ஃபேன் போட்டா குளிர் தாங்க முடியாது வெயில் காலத்துல காத்தே இருக்காது ஃபேன் என்னதான் ஓடினாலும் நம்ம மேல காத்தே படாது நம்மள யோசிப்போம் நடா காத்து இருக்கா இல்லையா எல்லாம் எங்கதான் போச்சுன்னு நினைப்போம் எல்லா காத்துமே சூடாகி மேல போயிடுச்சு மேல போனதுனால இந்த கடல்ல இருந்து இந்தியா நோக்கி காத்து வந்து அடிக்குது அதுதான் 
சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் விண்டு அப்படின்னு சொல்ல வரும் கடல்ல இருந்து வர்றதுனால ஈரப்பதத்தோடு வரும் அதனால வந்து பார்த்தோம்னா கேரளா கர்நாடகா அந்த பகுதிகளில் சரியான மழை வந்து பெய்யும் இதே வந்து அந்த காற்று உள்ள போக 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 மழையை வந்து குறைஞ்சிடும் ஏன்னா ஈரப்பதெல்லாம் வந்து பார்த்தா மழையா பெஞ்சிச்சு போக போக வந்து பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு பீகார் யூபி போன்ற பகுதிகள் போகும்போது மழை வந்து சுத்தமாக நின்றுடும் ஓகேங்களா ஒரு பக்கம் வந்து பார்த்தோம்னா அதுக்குள்ளேயே வந்து பார்த்தோம்னா இந்த காற்று இங்கே இங்கே போகிறதுக்குள்ளேயே ஓகே இந்த காற்று இங்கே போகிறதுக்குள்ளேயே கிட்டத்தட்ட சூரியன் வந்து பார்த்தா சதன மிஸ் பீர் போயிடும் ஓகே சூரியன் வந்து பார்த்தோம்னா சதன மிஸ் பீர் போயிடும் எல்லா லோ ப்ரெஷரும் இங்கே கிரியேட் ஆகிடும் அப்போ இங்கே இருக்கிற காற்றெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா சூரியனை நோக்கி போகும் அது போகிறது தான் வந்து நம்ம வந்து நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூனாக சொல்கிறோம் கிளியரா சவுத் ஈஸ்ட் மான்சூனுக்கும் நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூனுக்கும் எப்படின்றத மெசேஜில் ஏதாச்சும் சொல்லுங்க கிளியரா இது ரெண்டு இது ரெண்டு நாள் தான் இந்தியாவுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா வருஷம் வருஷம் மழை பெய்யுது சீசனா அதனால தான் வந்து பார்த்தோம்னா பயிர்கள்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா கரெக்டாக ஜூன் ஜூலையில் வந்து நடுவாங்க இந்தியாவில் ஓகேங்களா புரிஞ்சிச்சா அடுத்த நான் போகலாமா இது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ என்னதான் வந்து இது ரெண்டு இருந்தாலும் இதை தாண்டி மற்றவங்கலாம் வந்து பார்த்தோம்னா இந்தியாவில் மழை பெய்ய உதவுறாங்க அது யாருன்னு பார்த்தா டிபட்டன் பிளாட்டோ டிபட்டன் பிளாட்டோன்றது தெரியும் ஓகே இந்தியாவுக்கு மேலே இருக்கு கிட்டத்தட்ட இதை வந்து டேபிள் லேண்ட்ன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு பெரிய நிலப்பகுதி ஓகேங்களா பெரிய நிலம் இது வந்து பார்த்தோம்னா அப்படியே கண்ணு கட்டின தொழுவு பார்த்தோம்னா எம்டியாக இருக்கும் ஓகே அப்போ சூரியன் இங்கே வருது ஓகேங்களா சூரியன் சூரியன் வந்து கத்தாத ஜூனியன் ஜூன் மாதம் வந்து பார்த்தா சூரியன் இங்கே இருக்கு இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தா பெரிய நிலம் வெறும் ஒரு பெரிய தோசைக்கல் மாதிரி நினச்சிக்கங்க அப்போ சூரியன் இங்கே இருக்கா இந்த வெளிச்சனை இதை அடிச்சு 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 என்ன ஆகும் இந்த நிலம் வந்து கொதிக்க ஆரம்பிக்குமா நடக்கவே முடியாதாம் ஈட்டாய் 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 கொதிக்க ஆரம்பிச்சு இத்திரை காத்து எல்லாமே போயிடும் வானை நோக்கி அப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு கம்ப்ரஸர் மாதிரி ஸ்பீடாக காற்றை உரியுமா அப்போ கடல் இருக்கிற காற்று வேகமாக அந்த டிபட்டை நோக்கி போகுமா புரியுதுங்களா டிபட்டை நோக்கி அந்த இடத்துல இருக்கிற வேகம் அதை வந்து ஃபில் பண்ணுறதுக்காக போகுமா அந்த வேகமான காற்றுல வந்து பார்த்தோம்னா இங்கெல்லாம் வந்து நமக்கு மழை பெய்யும் ஸோ நமக்கு மழை பெய்யறதுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா இதுவும் வந்து பார்த்தோம்னா உதவுது புரியுதுங்களா டிபட்டன் பிளாட்டும் உதவுது டிபட்டன் பிளாட்டும் சீக்கிரமா சூடாகி ஆகுறதுனால புரிஞ்சிச்சா இல்லை யாருக்காச்சும் புரியாம இருக்கா ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க சூரியன் வந்து பார்த்தோம்னா ஜூன் மாதம் இந்த இடத்துல இருக்கும் ஓகேங்களா ஜூன் மாதம் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல இருக்கும் மே மாதத்தில் வந்து பார்த்தோம்னா இங்கே இருக்கும் மே மாதத்துல ஜூன் மாதம் அப்படி போவார் அப்போ அதனால தான் வந்து மே மாதம் நமக்கு தமிழ்நாட்டுக்குலாம் சரியான வெயில் இருக்கும் அனலாக கொதிக்கும் அக்னி நட்சத்திரம் நம்மளோட நேரில் வந்து பார்த்தோம்னா கரெக்டாக நம்ம கால் கீழே விழுந்துடும் ஏன்னா சூரியனுக்கு நேரடியாக இருக்கும் ரோட்டில் தான் நடக்க முடியாது அப்படியே தண் தண்ணி மாதிரி ஆவியாக போகும் கரெக்டாக ஜூன் மாதம் இங்கே இருக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி போகும்போது இங்கே இருக்கிற நிலமெல்லாம் ஈட்டாகி இதெல்லாம் நிலம் தான் ஈட்டாகி இங்கே இருக்கிற காற்றெல்லாம் வந்து ஆவியாக போயிடும் அதனால் கடல்லேருந்து காற்று வந்து பார்த்தோம்னா இந்த இடத்த ஃபில் பண்ண வரும் அப்படி கடல்லேருந்து ஃபில் பண்ண வரக்கூடிய காற்றை தான் நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா அந்த கான்செப்ட் சொன்னோம் தர்மல் கான்செப்ட்னு சொன்னோம் ரெண்டாவது வேற என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து லோ ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகிடும் அதனால் இந்த பக்கம் வரக்கூடிய காற்று ஐ கடல் வந்து ஐ ப்ரெஷராக இருக்கும் லோ ப்ரெஷருக்கு ஐ ப்ரெஷர்லேருந்து வரக்கூடிய காற்று மூலமாக மழை பெய்யுது எல்லாம் ஒரே காற்று தான் அது எப்படிலாம் வருதுன்றத நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ இது மூலமாக வருது அது மூலமாக வருது ஒரு பக்கம் டிபெட் வந்து பார்த்தோம்னா டிபெட் வந்து பார்த்தா இங்கே இருக்கு டிபெட் வந்து மேலே இருக்கு ஓகேங்களா அதுவும் ஈட் ஆகி கிட்டத்தட்ட அனலாக இருக்கு அங்கே அதனால வந்து பார்த்தா காற்றே இல்லாமல் இருக்கு அப்போ கடல்லேருந்து காற்று அதை நோக்கி வேகமாக போகுது அந்த வேகமாக போகிறது தான் வந்து மழையாக வருது புரிஞ்சிச்சா பாருங்க ஜூன் ஒன்று இங்கே மழை வருது ஜூன் அஞ்சு இங்கே மழை வருது ஜூன் பத்து இந்த மழை அப்படியே போகும்போது கிட்டத்தட்ட அக்டோபர் டிஸ் அக்டோபர் கிட்ட வந்தது இந்த பக்கம் இங்கே வந்து ரீச் ஆகும்போது ஒரு பக்கம் ஒரு பக்கம் பார்த்தோம்னா செப்டம்பர் இங்கே ரீச் ஆகுது அதுக்குள்ளே சூரியன் வந்து பூமியை நோக்கி பூம் சதன மிஸ்பியில் போயிருக்கோம் மறுபடியும் இந்த காற்றெல்லாம் வந்து ரிட்டன் அடிப்பாங்க ரிட்டன் அடிக்கிறது தான் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் சொல்ல வரும் ஸோ ஜஸ்ட் கான்செப்ட் மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இது முக்கியமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இதுதான் ஸோ சூரியன் ஜூன் மாதம் ஓகேவா பூமியோட ந
சூரியனோட கதிர்கள் வந்து பார்த்தோம்னா இந்தியா மேல அடிக்குது அதனால இந்தியாவில் ஒரு காத்தெல்லாம் ஆவி ஆயிடுது ஆனால் கடல்ல இருக்கிற காத்து ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ட்ரேடு விண்டு அந்த வணிக காத்தையெல்லாம் இந்தியா பக்கம் வருது இதே வந்து பார்த்தோம்னா டிசம்பர் மாசம் சூரியனோட வெளிச்சம் நேரடியாக வந்து கீழே அடிக்குது டிராபிக் ஆஃப் கேப்ரிக்கான் அடிக்குது இந்த இந்தியாவுக்குலாம் பார்த்தோம்னா சூரியன் அந்த நேரடி கதிர்கள் இல்லை ஓகே அப்போ வந்து ஹை ப்ரெஷராக இருக்கும் கீழே லோ ப்ரெஷர் இருக்கும் எல்லா காத்தையும் போகிறது தான் நம்ம நார்த் ஈஸ்ட் மாஞ்சூனா சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா எல்லா காத்துமே வந்து பூமி இங்கே இருந்து பார்த்தோம்னா வெளியே போயிடுறாரு ஏன்னா இந்த இடம் வந்து ஐ ப்ரெஷர் ஆகிட்டு சூரியன் இருக்கிற இடம் பார்த்தோம்னா நவம்பர் மாசத்தில் டிசம்பர் மாசத்தில் சதர்ன் எமிஸ்பியில் இருக்கு அந்த இடம் லோ ப்ரெஷராக வந்ததுனால இங்கே இருக்கிற காற்றுலாம் அங்கே போகுது அப்போ தான் வந்து மழை வருது நல்லா பாருங்கள் இந்த மழை இந்த காற்று ரிட்டர்ன் ஆகும்போது இங்கெல்லாம் மழை வராது கரெக்டாக தமிழ்நாடு ஆந்திரா கர்நாடகா மட்டும் தான் மழை பெய்யும் ஏன்னா இந்த காற்று இங்கேருந்து கடலுக்கு வந்து மறுபடியும் இப்படி போகும் அப்போ கடலுக்கு வந்து மறுபடியும் கடலிருந்து போகிறதுனால தான் மழை வந்து நமக்கு தமிழ்நாடுக்கு நல்லா பெய்யுது ஓகே அந்த கடல் வழியாக போகுது கடல் வழியாக போகும்போது அந்த காற்றுல ஈரப்பதம் அதிகமாகிடும் ஈரப்பதம் அதிகமாகும்போது தமிழ்நாட்டில் வந்து நல்லா மழை பெய்யும் ஓகேவா இதுதான் வந்து மொத்தமாக சொல்ல வருது ஸோ சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன்னா கரெக்டாக நான் ஜூன் மாதம் மே ஜூன் ஓகே மே ஜூனில் சூரியன் இங்கே இருக்கும் கதிர்கள்லாம் இருக்கும் அதனால வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு பக்கம் ட்ரேடு விண்டு வருது ஒரு பக்கம் கடல்ல இருந்து இந்த இந்த இடம் வந்து காத்தெல்லாம் இல்லை அதை நிரப்ப வருது இதே நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன்னா சூரியன் வந்து கீழே இருக்கு அதனால அங்கே லோ ப்ரெஷர் அதனால லோ ப்ரெஷருக்கு எல்லா காற்றும் போகுது ஓகே எல்லாமே ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸை வச்சு தான் இங்கே வந்து மான்சூனே வந்து ஒர்க் ஆகுது ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாக இருக்கு கம்மியாக இருக்கு சூரியன் இருக்கிற இடம் எல்லாமே லோ ப்ரெஷர் புரிஞ்சிச்சுங்களா இப்படிதான் இந்தியாவில் மழை பெய்யுது புரியுதா யாராச்சும் ஒருத்தர் மட்டும் சொல்லுங்க சீக்கிரமா ஸோ இதை வச்சு வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம ஆ புரிஞ்சிச்சுல்ல புரியுது சார் ஓகே இது மூலமாக வந்து நம்ம நாலு சீசனாக பிரிக்கிறாங்க இந்த சீசனை பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தா அது ஒரு நா நார்த்தன் இந்தியா வச்சு தான் பிரிச்சிருப்பாங்க இப்போ ஜூன் மாதம் வந்து பார்த்தா சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் சொல்கிறோம் தமிழ்நாட்டுக்குலாம் மழை வராது நம்ம நம்ம தமிழ்நாடை வச்சு நீங்கள் யோசிக்கக்கூடாது இந்திய அளவில் யோசிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஜூன் மாதம் வந்து பார்த்தோம்னா ஜூன் மாதம் வந்து பார்த்தா சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் ஓகேங்களா தென்மேற்கு பருவக்காற்று அந்த டைம்ல வந்து வீசுது ஜூன்ல தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு தவிர தமிழ்நாடு தவிர இந்தியா முழுக்க மழை பெய்யுது ஏன் தமிழ்நாடுக்கு மழை வரல அதை வந்து பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்க இந்த காற்று இங்க இருந்து இப்படி வரும்போது அரேபியன் சி பிரான்ச்சா வரும்போது இந்த இடத்துல பார்த்தா மேற்கு தொடர்ச்சி மலை ஓகேங்களா இந்த காற்று நேரம் அந்த மலை மலை பட்டு இந்த பக்கமே கேரளா கர்நாடகா பகுதியில் மழை வந்துடும் ஓகேங்களா ஒரு பக்கம் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த காத்தால வந்து தமிழ்நாடுக்கு வர 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 முடியாது ஏன்னா பெரிய பெரிய மலைகள் இருக்கிறதுனால அந்த மலைகள் வந்து தடுத்துருது அதே போல இங்க இருக்கிற காத்தும் இந்தியா விட்டு வெளியே போகாது ஏன்னா இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இமயமலை இருக்கு ஓகே இமாலியாஸ் இருக்கிறதுனால இந்த காத்து இங்கேயே போய் நின்று மழை வரும் புரியுதா சரி மொத்தம் நாலு சீசனை பிரிக்கிறாங்க என்னென்ன மாசம் என்னென்ன சீசன் இது வந்து மேட்ச்ல கேட்பாங்க தெரிஞ்சு வச்சுங்க கோடை காலம்னா எந்த மாசம் வின்டர்னா குளிர் காலம்னா எந்த மாசம்ன்றது தெரிஞ்சு வச்சுங்க சரி இதை தாண்டி வந்து பார்த்தோம்னா இந்த காத்து இந்தியாக்குள்ள வருது இல்லை இந்தியாவுக்குள்ள வரக்கூடிய காற்றை ஒவ்வொரு ஏரியாவில் ஒவ்வொரு பேர் வந்து வைக்கிறாங்க ஓகேங்களா அது என்னன்றதை நம்ம பார்ப்போம் ஒன்று வந்து பார்த்தா மேங்கோ ஷவர் இதெல்லாம் வந்து அதுக்கான பேர்கள் ஓகேவா ஒன்று மேங்கோ ஷவர் செரி பிளாசம் அப்படிலாம் இருக்கு ஓகேங்களா அது என்னன்றதை ஒன்றா பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது மாங்காய் சாரம் ஓகேங்களா மேங்கோ ஷவர் அப்படின்னா என்ன நல்லா பாருங்க நம்ம மாம்பழம் எப்போ சாப்பிடணும்னு பார்த்தோன்னு வச்சுங்க மே மாதம் ஆரம்பம் வைப்போம் மே மாதத்துலேருந்து ஜூ ஜூன் எண்டு இந்த ரெண்டு மாதம் பார்த்தா மாம்பழம் நம்ம கிடைக்கும் ஓகே மே மாதம் ஆரம்பிச்சு ஜூன் மாதம் வரைக்கும் நம்ம மாம்பழம் வந்து சாப்பிடுவோம் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா கேரளாவில் வந்து மாம்பழம் வந்து பயிர் பண்ணியிருப்பாங்க கேரளா கர்நாடகாவில் கரெக்டாக மே மாதத்தோட கடைசி வாரம் மே மாதம் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதியிலேருந்து முப்பதாம் தேதி வரைக்கும் அந்த டைமில் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த காற்று இந்தியா நோக்கி வருது கரெக்டாக கேரளா தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எந்த மாநிலத்துக்குள்ளே வருன்னா கேரளா இதே யூட்டிலாம் சேர்த்தோம்னா அந்த மாநிலம் வர பாருங்க யூட்டியெல்லாம் சேர்த்தீங்களன்னா அந்தமான் நிக்கோபாரில் முத முதல்ல மழை பெய்யுமா ஓகே மா கரெக்டாக அந்தமானில் வந்து பார்த்தோம்னா மே மாதம் பத்தாம் தேதி மழை
ஓகேங்களா இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா மழை வந்து கேரளாவில் பெய்யுது அந்த டைம்ல வந்து பார்த்தோம்னா அவங்க வந்து மாங்கா வந்து கரெக்டா ஒரு <laughs> 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 ஓகேங்களா இப்படிதான் வரும் அந்த காத்து அப்போ அந்தமானை பார்த்துட்டு தான் இங்கே லட்சத்தீவுக்கு வரும் ஓகேங்களா அதனால ஃபஸ்ட்டு அந்தமான் மழை பெய்யற இடம் ஓகே அப்புறமா கேரளா அப்போ இந்த மேங்காய் மாங்காய் சாரெல்லாம் என்னன்னா கரெக்டா கார் ஆ சொல்லுங்க கேரளா வந்து மே இருபத்தஞ்சு மே டேட்னு சொல்லணும்னா மே விட கடைசி வாரம் சொல்லுவாங்க அங்க வந்து பார்த்தா இரண்டாவது வாரம் அந்த மண்ணில் அது டேட் ஒரு டேட்டுன்னு சொல்ல முடியாது இப்போ இருபத்தஞ்சு மழை வராது இருபத்தாறு கூட மழை வரலாம் டேட் இருபத்தஞ்சு லாஸ்ட் வீக் மே மாதத்தோட கடைசி வாரம் கேரளாவில் அந்த மழை வந்து ஆரம்பிக்கும் பாருங்க கரெக்டாக இடியுடன் கூடிய மழை வரும் இந்த டைமில் அது ஓகே அது ஏன்றது சொல்கிறேன் சரி பாருங்க அந்த டைமில் வந்து வரக்கூடிய மழை வந்து பார்த்தோம்னா அங்கே இருக்கிற மாங்காய் வந்து முக்கிய இருக்கும் இந்த மழை பெஞ்ச உடனே இந்த மாங்காயெல்லாம் வந்து பழுக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் அதனால வந்து இதை வந்து மேங்கோ ஷவர்ன்றாங்க அந்த மாம்பழத்தை பழுக்கிறதுக்கு வரக்கூடிய ஒரு மழையா பார்ப்பாங்க ஓகே அதனால அது மாங்காய் ஷவர் மாங்காய் சாரல் ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாம இந்த காத்து வந்து பாருங்க ரெண்டு விதமா பிரியுது ஒன்னு வந்து அரேபியன் சி அரபி கடல் பிரான்ச்சு ஒன்னொன்னு பே ஆஃப் பெங்கால் பிரான்ச்சுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ரெண்டா பிரியுது இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தோம்னா வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் வந்தது மேற்கு தொடர்ச்சி மழை வந்தது இந்த பக்கம் கூட இது வந்து பார்த்தோம்னா கரெக்டா வந்து பார்த்தா வெஸ்ட் பெங்கால் வழியா உள்ள நுழையுது ஓகேங்களா அப்ப வெஸ்ட் பெங்கால் வழியா உள்ள நுழையும் போது அங்க சொல்லப்படுற பேர் என்னன்னா கால் பைசாக்கி ஓகேங்களா கால் பைசாக்கி ஆர் நார் வெஸ்டர்ன் சொல்லுவாங்க அப்படி என்னன்னா இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யுமா ஓகேங்களா பிளஸ் இடி வந்து இடி இடினாலே ஒரு முப்பது நாற்பது பேர் ஒவ்வொரு வருஷமா இறப்பாங்க நீங்க பாருங்க கரெக்டா வந்து அந்த ஜூன் மாசம் பாருங்க இடினால நார்த் இந்தியாவில் ஒரு பதினஞ்சு பேர் இல்லை இருபது பேர் இறந்துருவாங்க திடீர் திடீர் இடி அதிகமா வரும் இந்த மாதிரி வந்து சடனா இடி விழுமா அது ஏன்ட்ட சொல்றேன் இப்போ அது அப்போ வந்து பார்த்தா அந்த மழையினால வந்து பார்த்தோம்னா அங்க இருக்கக்கூடிய டீ அசாம்ல வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு பக்கம் டீ இது வெஸ்ட் பெங்கால்லாம் வந்து பார்த்தா டார்ஜிலிங் எல்லாம் இருக்கு டீ ரைஸ் ஜூட் இந்த மாதிரி பகு கிராப்புக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா பலன் வந்து அடையிறது அந்த மழையினால வந்து பார்த்தோம்னா அதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா ஓரளவுக்கு செழுமி அடையுது ஓகேங்களா சரி ஏன் இந்த மாதிரி இடி வருதுன்னு பார்த்தோன்னு வச்சுங்க இந்த பாருங்க இப்போதான் வந்து காத்து ஒரு மே மாதம் இங்கே இருக்கு ஓகேங்களா மே இருபத்தஞ்சு மே முப்பது அது மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இந்த காற்று இங்கே இருக்கு ஆனால் அதே மே மாதம் சூரியன் வந்து இங்கே ஒரு பக்கம் சரியான காய் காயும் காயுது சூரியன் காயதுனால இங்கே இருக்கக்கூடிய காற்றெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா ட்ரையாக ஆகிடும் இங்கே இருக்கிற காற்றுல ஈரமே இருக்காது இப்போ சில்லுங்கிற காற்றுக்கும் நான் வெயில் காலத்தில் நல்லா வெயில் காலத்தை யோசிச்சு பாருங்க வெயில் காலத்துல காத்தே இருக்காது ஓகே ஃபேன் ஓடும் காத்தே அடிக்காது காத்தெல்லாம் சூடா இருக்கும் கிரிக்கெட் எல்லாம் ஆனீங்கன்னா அப்படியே சூடா இருக்கும் அப்ப இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தோம்னா ட்ரையான காத்து இந்த பக்கம் வந்து பார்த்தோம்னா கடல்ல இருந்து வெட்டான காத்து இது ரெண்டும் ஒன்று சேரும் போது ஒரு பக்கம் வந்து பார்த்தோம்னா ட்ரை ஒரு பக்கம் வெட்டு ஓகே ஒரு ஃபயர் ஒரு பக்கம் ஒரு பக்கம் தண்ணி அந்த மாதிரி நான் போச்சு இது ரெண்டும் ஒன்று சேரும் போது இந்த மேகம் அந்த மேகம் மோதும் போது விதிகள் வந்து உருவாகும் ஓகேங்களா இதை நீங்க தனியா படிப்பீங்க இடிகள் வந்து உருவாகி அந்த டைம்ல வந்து இடி மின்னலோட மழை வந்து வரும் அதிகமா இடி மின்னலோட மழையோட இடி மின்னல்கள் அதிகமா வரும் ஏன்னா ஒரு பக்கம் ஈரமே இல்லாத காத்து ஒரு பக்கம் ஈரமான காத்து இது ரெண்டும் ஒன்னு சேரும் போது அந்த மோதல்ல வந்து பார்த்தோம்னா இடிகள் வந்து உருவாகி மின்னல்கள் வந்து ஏற்படும் அந்த மின்னல்கள் தான் வந்து பார்த்தோம்னா அந்த ஹை வோல்டேஜ் வந்து பூமிக்கு வந்து அனுப்பும் அதனால வந்து பார்த்தோம்னா நிறைய இறப்புகள் வந்து இந்த இந்த ஊர்ல வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இந்த இந்த சீசன்ல ஓகே அதுதான் கால் பைசாக்கி நார் வெஸ்டர் சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம லூ காத்துன்னு சொல்லுவாங்க லூ காத்துன்னு ஒரு புழுதி உள்ள காத்து என்ன ஆகுனா பாருங்க எல்லாத்துக்குமே ஒரு காரணம் இருக்கு அதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கணும் டப் இப்ப வந்து பார்த்தோம்னா அதே அதே மே மாசம் ஜூன் மாசம் வருவோம் இந்த இடத்துல போகும்போது காத்து இந்த இடத்துல போகும்போது ஜூலை ஆயிடுது நான் பார்த்தோமா ஜூலை மாசம் தான் இந்த இடத்துல இந்த இங்க இருந்து கடல்ல இருந்து வரக்கூடிய காத்து போகுது ஆனா ஜூன் மாசம் எங்க இருக்கு பார்த்தோம்னு வச்சுங்க இந்த காத்து கேரளாலையும் கர்நாடகாலையும் இருக்கு கேரளா கர்நாடகா ஒரு பக்கம் வந்து பார்த்தோம்னா இந்த பக்கம் அப்ப இந்த இடத்துல வந்து மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருது இங்கெல்லாம் மழை பெய்யுது 
அப்போ இந்த இடத்துல ஐ பிரஷர் மழை பெஞ்சா என்ன ஆகும் ஈரப்பதம் ஆகிடும் ஈரப்பதம் தான் என்ன ஆகும் காத்துல ஈரம் வந்துடும் ஐ பிரஷர் இந்த பக்கம் ஐ பிரஷர் இந்த பக்கம் ஐ பிரஷர் இந்த பக்கம் ஐ பிரஷர் இந்த பக்கம் சூரியன் கொளுத்தின்னு இருக்கு லோ பிரஷர் அப்போ அதனால என்ன ஆகும்னா இருக்கிற காத்தெல்லாம் வந்து அந்த லோ பிரஷர் சுத்தி ஐ பிரஷர் எப்படின்னா ஒரு பொம்பரம் விடுற மாதிரி இந்த பொம்பரம் அந்த கேம் அந்த கேம் தெரியல அந்த மாதிரி தான் அப்போ இருக்கிற காத்தெல்லாம் வேகமா சுத்த ஆரம்பிக்குமா இருக்கிற கா மண் தும்மு எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா அப்படியே மேல போவோமா அதான் லூ காத்துன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா நான் சும்மா ஒரு போட்டோ மட்டும் காட்டுறேன் லூ காத்து ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுங்க லூ விண்டுன்னு சொல்லுவாங்க அது அப்படியே ஒரே தும்மு டஸ்ட் தான் இருக்கும் அதுல ஓகேங்களா வேற எதுவுமே இருக்காது இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த ஓடுறாங்க பாருங்க அப்ப என்ன ஆகுனா அந்த ஐ பிரஷரு இந்த பக்கம் லோ பிரஷர் இது ரெண்டு பக்கமும் இழுக்கிற இழுக்கிற மாதிரி ஓகேங்களா அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துல மண்ணு தும்மெல்லாம் அப்படியே தெரிச்சுக்கணும் போவோமா அந்த ஊரே இந்த மாதிரி போவோம் ஓகேங்களா டஸ்ட் ஸ்டோம் இது பட் இந்த மாதிரி இருக்குன்றேன் ஓகேங்களா அதுதான் இல்லை லூ காத்து அப்படி வந்து அந்த மண்ணும் தும்புமா போவோம் அதுதான் லூ காத்து எப்படின்னா ஒரு கயிறு போட்டு இழுக்கிற மாதிரி இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா இந்த பக்கம் லோ பிரஷர் இந்த பக்கம் ரெண்டு ஹை பிரஷர் ஓகேங்களா இது இப்படி இழுக்கிற மாதிரி அப்போ என்ன ஆகுன்னா இந்த காற்று அப்படியே நகுடுமா அப்போ அங்கே மண்ணு தும்மெல்லாம் வந்து எழுத்துன்னு போவோம் அதான் லூ காத்து ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் லூ காத்துன்றது நார்த் இந்தியாவில் அழிக்கக்கூடிய ஒரு மண்ணு காற்று ஓகேங்களா வெப்ப மிகுந்த ஒரு மண்ணு காத்து அவ்வளோதான் இதை தாண்டி ஒண்ணு ஒண்ணு இருக்கு அது என்னன்னா வெஸ்டர்ன் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஓகேங்களா மேற்கத்திய இடையூறுகள் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம மான்சூன் வரும்போது இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு ஊர்ல ஒவ்வொரு பேர் வச்சு ஒவ்வொரு பயிர்களுக்கு வந்து உதவுது ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தது மேங்கோஷவர் கர்நாடகாவும் கேரளாலையும் வந்து பார்த்தோம்னா மாம்பழத்தை பழுக்க வைக்க உதவுது அந்த மழை அடுத்து நம்ம பார்க்கணும் நார்வெஸ்டர் ஓகேங்களா கால் பைசாக்கி இது வந்து வெஸ்ட் பெங்கால் அசாம் இந்த மாதிரி பகுதிகளில் டீ எஸ்டேட்ல டீ வந்து நல்லா வளர்றதுக்கும் அங்க இருக்கிற அரிசி அது இல்லாம ஜூட்டு இந்த மாதிரி பொருட்கள் சணல் அந்த மாதிரி செடிகளுக்கு உதவுது இந்த மாதிரி இந்த லூ காத்த பொறுத்த வரைக்கும் உதவுதெல்லாம் இல்லை பட் அங்கிற மக்களை கொள்ளுறது அங்கிற மக்களுக்கு வந்து பார்த்தா பெரியளவில் பாதிப்பு வந்து ஏற்படுத்துது அதுக்கடுத்து நான் பார்க்க போறது வெஸ்டர்ன் டிஸ்டர்பன்ஸ் மேற்கத்திய இடையூறு நல்லா பாருங்க கரெக்டா டிசம்பர் மாசம் டிசம்பர் மாசம் சூரியன் எங்க இருக்கும் யாராவது சொல்லுங்க இது டிசம்பர் மாசம் சூரியன் எங்க இருக்கும் ஓகேங்களா இங்க இருக்கிற எல்லா காத்துமே வந்து பார்த்தா தெரிச்சுக்குமே சதன மிஸ்பீரை நோக்கி வருமா ஏன்னா சதன மிஸ்பீரில் தான் அந்த லோ பேசர் இருக்கு சூரியன் அங்க இருக்கு அந்த மாதிரி இந்த மெடிடேரியன் சீல இருந்து ஒரு காத்து கிளம்பும் ஓகேங்களா அந்த வரைக்கும் பாருங்க இந்த மெடிடேரியன் சீல இருந்து ஒரு காத்து அப்படியே கிளம்பி எங்க எங்க சுத்திக்கு வருமா ஏன் அப்படி சுத்துன்னு வச்சுக்க நிறைய மலைகள் இருக்கு ஒரு பக்கம் பார்த்தா ஆல்ஸ் மலை இருக்கு ஓகேங்களா அந்த மாதிரி மலைகள்லாம் இருக்கிறதுனால அப்படி சுத்தி 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 இங்க வந்து இந்தியாக்குள்ள வந்து நுழையுமா எங்கன்னா பஞ்சாப் பகுதிகள்ல வந்து இந்தியாக்குள்ள நுழையும் ஓகேங்களா நுழைஞ்சு இப்படி போகும் அந்த காத்து அப்படி நுழையும் போது கொஞ்சம் மழை பெய்யுமா ஓகேங்களா அந்த மழையினால அங்க பயிர் பண்ணக்கூடிய கோதுமைக்கு நல்லது அதை தான் வந்து சொல்லுவாங்க வெஸ்டர்ன் டிஸ்டர்பன்ஸ் மேற்கத்தி இடையூறு இது இந்தியாவுக்கு மழை வந்து சும்மா ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் மழை பெஞ்சிட்டு அந்த காத்து அப்படியே போயிடுமா இது எங்கேருந்து வருதுன்னா கிட்டத்தட்ட மெரிட்டேரியன் சீல இருந்து வருது மத்திய திரைக்காடு கடல்ல இருந்து வருது ஓகேங்களா அங்க இருந்து வருது அப்ப விளைய வைக்கக்கூடிய ரபி கிராப் அதுல முக்கியமா கோதுமை அந்த கோதுமையோட விளைச்சலுக்கு உதவுது சோ இதுக்கெல்லாம் என்னன்னு கேப்பாங்க எங்க உருவாகுது அதை பத்தி என்னன்னு தெரிஞ்சா போதும் குரூப் டூக்கும் சரி குரூப் போருக்கும் சரி சோ இத ஒண்ணு தெரிஞ்சுங்க புரியுங்க வெஸ்டர்ன் டிஸ்டர்பன்ஸ்னா என்ன லூனா என்ன கால் பைசாக்கினா மேங்கோ ஷவர்னா என்ன ஓகேங்களா அடுத்து அடுத்து வேகமா போவோம் அடுத்து வந்து பாத்தோம்னா ஆரவெளி இந்த மழை வந்து பார்த்தோம்னா இப்போ வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் இருக்கு ஓகே மேற்கு தொடர்ச்சி மலை இருக்கு இங்கே கேரளா கர்நாடகா கோவா மகாராஷ்டிரா சரியான மழை பெய்யுது அதுக்கு என்ன காரணம் இந்த காத்து நேரம் போயிட்டு அந்த மலையில மோதுது மழை வந்து பார்த்தா அந்த காத்து அப்படின்னு நிறுத்துது ஓகேவா இப்போ இதுதான் மழை இந்த காத்து போய் மோதுது அப்போ அந்த மலையை தாண்டி அந்த காத்து போக முடியல அதனால என்ன ஆகுதுனா இங்கே மழை பெய்யுது ஓகேங்களா மும்பைல மழை பெய்யும் நாசிக்ல மழை பெய்யாது 
ஏன்னா நாசிக் இங்க இருக்கும் மும்பை இங்க இருக்கும் இங்க அதனால மலையை தாண்டி போக முடியாதனால பூனே சாரி பூனே பூனையை வச்சுப்போம் பூனையில மழை பெய்யாது மும்பையில மழை பெய்யும் ஏன்னா இந்த இடத்துல மழை இருக்கு அதேதான் கான்செப்ட் இப்ப ஆரவல்லியில மட்டும் மழையே பெய்யலாம் ஏன்னா அந்த ஆரவல்லி மழை எப்படி இருக்குன்னா இப்படி இருக்கும் இந்த காத்தும் இப்படி இருக்கும் அப்போ தடுப்பு இருந்தாதான் மோதி மழை பெய்ய தடுப்பே இல்லைன்னா இந்த மலையோட ஒராசிக்கினே அந்த காத்து வந்து டெல்லியை நோக்கி போயிடும் அதனால வந்து பார்த்தோம்னா ஆரவல்லியில மேற்கு தொடர் இந்த சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன்னால மழை வந்து வரல அப்படின்னு சொல்ல வராங்க ஓகேங்களா இது கேட்பாங்க ஏன் ஆரவழியில மழை பெய்யலாம் மலையோட திசையும் காத்தோட திசையும் ஒரே மாதிரி இருக்கு ரெண்டுமே வந்து பார்த்தோம்னா பேரலா இருக்கு ஓகே மலையும் இப்படி இருக்கு காத்து இப்படி இருக்கு இதே வந்து வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் பார்த்தோம்னா மழை இப்படி இருக்கும் காத்து இப்படி இருக்கும் இப்படி வந்து மோது வரு மோதி நிக்கும் நிக்கிட்டு மழை பெஞ்சிரும் புரிஞ்சிச்சுங்களா ஆரவள்ளி ஏன் மழை வரலன்னு புரிஞ்சிச்சா சரி அடுத்து வேகமா போறேன் இந்தியாவில மழை படி பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட நூத்தி பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் இந்தியா முழுக்க ஆவரேஜ் எடுக்கிறோம் ஓகேங்களா இந்த இந்தியா முழுக்க ஆவரேஜ் எடுத்தோம்னா ஒரு இடத்துல அதிகமா மழை பெஞ்சிருக்கு ஒரு இடத்துல கம்மியா மழை பெஞ்சிருக்கு இதெல்லாம் ஆவரேஜா எடுத்தா இந்தியாவில சராசரியா நூத்தி பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் மழை பெய்யுது ஒரு வருஷத்துல ஓகேங்களா இதுல எழுபத்தஞ்சு சதவீதமான மழைகள் வந்து பார்த்தோம்னா சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் பாருங்க எழுபத்தஞ்சு சதவீதமான மழைகள் வந்து பார்த்தோம்னா சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன்னால மழை பெய்யுது இங்க போற காத்துனால மழை பெய்யுது ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து பெரும்பான்மையான மாநிலத்தை போய் அந்த காத்து அடையுது ஒரு இருபத்தஞ்சு சதவீதமான மழை வந்து பார்த்தோம்னா நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் ஓகேங்களா வடகிழக்கு பருவமழையினால நார்த் நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூனால ஒரு இருபத்தஞ்சு சதவீதம் அதிகபட்சம்னா தமிழ்நாடு கர்நாடகா தமிழ்நாடு ஆந்திர பிரதேஷ் ஆஹ் ஒடிசா இந்த மூணு மாநிலங்கள்ல மட்டும்தான் மழை பெய்யும் ஏன்னா அது தெளிவா புரிஞ்சுங்க அவ்வளவுதான் ஒண்ணு இல்ல இந்த வர காத்து ஈரப்பதம் இருந்தாதான் கடலுக்கு போனாதான் காத்துக்கு வந்து ஈரப்பதம் கிடைக்கும் இங்கெல்லாம் வந்து திருப்பி வருது இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா ஏற்கனவே காத்துல ஈரமே இருக்காது கடல்ல வந்து மறுபடியும் இந்தியா நோக்கி இப்படி போகும் ஓகேங்களா அப்போ கடல்ல இருந்து வர்றதுனாலதான் நமக்கு வந்து மழை வந்து பெய்யுது தமிழ்நாடுக்கு நவம்பர் டிசம்பர்ல மழை பெய்யும் கரெக்டா நவம்பர் டிசம்பர் நம்ம சொல்லுவோம் டிசம்பர் வந்துச்சு நமக்கு மழை சென்னையில மழை வர ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே நம்ம யோசிக்கலாம் சூரியன் தான் கீழே இருக்கேன்னு சூரியன் கீழே இருக்கிறதுனால அந்த காத்தெல்லாம் இப்ப பூமியை விட்டு நம்ம இந்தியா விட்டு வெளியே போகுது வெளியே போகும்போது கடல் வழியா போகுது கடல் வழியா போகும்போது நமக்கு வந்து மழை வந்து பெய்யுது ஓகேங்களா அதை தாண்டி வந்து பார்த்தோம்னா இந்தியாவில் அதிகமாக மழை பெய்கிற இடம் வந்து பார்த்தா மவுஸ் இன்ட்ரோம் ஓகேங்களா மேகாலயாவில் இருக்கு ஏன் இங்கே வந்து மட்டும் அதிகமாக மழை பெய்யுது அப்படி பார்த்தோன்னு வச்சுங்க இதுவும் நல்லா புரிஞ்சுங்க ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒன்றும் இல்லை ஓகே நல்லா பாருங்க ம் இந்த காத்து இந்த பேஸ் பங்கால் வழியா போற காத்து ஒரு இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோம்னா அரக்கன் யோமான ஒரு மலை இருக்கும் மயன்மார்ல இந்த காத்து நேரம் இது முட்டி இப்படி கிராஸ் ஆகும் ஓகே இந்த பாருங்க இந்த மலை இந்த காத்து மோதி இப்படி ஒரு கிராஸ் இப்படி ஒரு கிராஸ் இப்படி கிராஸ் பிரியும் போது ஒரு கிளை வந்து பார்த்தோம்னா இப்படி போகுது போதா ஒரு கிளை வந்து இந்த பக்கம் போகுது அந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு கிளை வந்து மேல போகுது எங்கடா இந்த நார்த் ஈஸ்ட நோக்கி போகுது ஒரு கிளை இப்ப அந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னா அந்த அந்த ம அந்த காத்து போய் மாட்டிக்க போகுது மேகாலயால மூணு மலை இருக்கு ஓகேயா காரோ ஜெயந்தியா காசி ஓகேங்களா காரோ காசி ஜெயந்தியா இப்படி இருக்கும் அந்த மலை இந்த காத்து உள்ள போன உடனே ஒன்ஸ் உள்ள போச்சுன்னா அது ரிட்டர்ன் வர முடியாது ஏன்னா இந்த இடத்துல மலையால இப்படி பிளாக் பண்ணிட்டாங்க பிளாக் பண்ணதுனால வர காத்து வர 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 இந்த காத்து வந்துனே இருக்கும் இங்க மழை பெஞ்சுனே இருக்கும் இந்த காத்து வந்துனே இருக்கும் மழை பெஞ்சுனே இருக்கும் ஏன்னா இந்த காத்து தாண்டி போக வழி இல்லை திரும்பியும் போக முடியாது ஏன்னா ப்ரெஷர் இந்த பக்கம் தான் இப்படிதான் போகணும் அந்த காத்து திசை ஆனா ஒரு கட்டத்துல அங்க வந்து மூணு மலைகள் வந்து மறைச்சதுனால இந்த காத்து வந்து நிக்கும் மழை பெய்யும் அதனாலதான் வந்து பார்த்தோம்னா அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோம்னா உலகத்திலேயே அங்கதான் அதிகமான மழை வந்து பெய்யுது ஆயிரத்தி நூத்தி எழுபத்தி மூணு சென்டிமீட்டர் புரிஞ்சிச்சா ஏன் காரு ஜெய்சியில அதிகம் மழை பெய்யுதுன்னு மேகாலயால ஆயிரத்தி நூத்தி நாப்பத்தோரு சென்டிமீட்டர் ஓகேவா முன்னாடி சொல்லணுமா மழை பெய்யுது
சில இடத்துல வேகமா பார்ப்போம் இந்தியாவில் அதிக எங்க மழை பெய்யுது குறைப்பா எங்க மழை பெய்யுது மீடியமா எங்க மழை பெய்யுது கொடுத்துருக்கு நீங்க படிச்சு பாத்துங்க அதிகமா எங்க மழை பெய்யும்னா இந்த கோஸ்டல் ஸ்டேட் ஓகேங்களா இந்த காத்து எங்கெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் போகுதோ அங்கெல்லாம் அதிக மழை பெய்யும் எங்க எங்கெல்லாம் மழை பெய்யும் பார்த்தோம்னு வச்சுங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எங்க போகுது இந்த காத்து நேரம் வந்து இங்க மோதுது எங்க நம்மளோட வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ்ல வந்து இந்த காத்து டேரக்டா வந்து மோதுது அப்போ இங்கெல்லாம் வந்து அதிக மழை பெய்யும் ஓகேங்களா அதே போல இந்த காத்து வந்து பார்த்தோம்னா இங்க போய் மோதுது அப்ப இங்கெல்லாம் அதிக மழை பெய்யும் இங்க போகுது இங்கெல்லாம் அதிக மழை பெய்யும் ஒன்று ஒன்ஸ் போக 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 போதா மழை வந்து கம்மி ஆயிடும் கூட்டிட்டு இது அடிக்கடி கேட்பாங்க எங்க அதிகமா மழை பெய்யுன்னு ஸோ அதிகமா மழை பெய்யற இடம் பார்த்தோம்னா ஒன்று வந்து பார்த்தா சவுத் வெஸ்டர்ன் கோஸ்ட் நம்மளோட தமிழ் நம்மளோட கேரளா கர்நாடகா கோவா மகாராஷ்டிரா இந்த பகுதிகளில் அசாம் மேகாலயா திரிபுரா அருணாச்சல் இங்கெல்லாம் பார்த்தா ஓரளவுக்கு அதிக மழை பெய்யுது குறைவா அங்கே மழை பெய்யுது பார்த்தோம்னா ராஜஸ்தான் ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோம்னா அந்த மலையால் நிறுத்த முடியல அந்த காத்தை லடாக் லடாக்ல வந்து பார்த்தோம்னா மழை ஏன் பெய்யாதுன்னா அதெல்லாம் ஐஸ் ஆயிடும் அவ்வளோ ஐட்டு லடாக்லாம் மழை வந்து ஐஸா மாறிடும் புரியுதுங்களா அங்கெல்லாம் பனி தான் இருக்கும் அதனால வந்து அங்கே மழைன்றதே இருக்காது கவுச் அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி மழை வந்து ரொம்பவும் கம்மியா இருக்கும் ராணா கவுச் கஞ்சி சொல்லுனா அது அதுக்கடுத்து எங்க மீடியமா மழை பெய்யா இந்தியாவோட இடையில நடுவில் இருக்கிற இடம்லாம் மீடியம் இந்த கங்கா பிளைனு ஒரு பக்கம் தமிழ்நாடுல ஓரளவுக்கு மீடியமா தான் மழை பெய்யும் ஓகேங்களா இதுதான் நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வந்து பார்த்தோம்னா வெதர்னா என்ன கிளைமேட்னா என்ன இப்ப கிளைமேட்னா என்னன்னா ஒரு சராசரி ஒரு முப்பத்தஞ்சு வருஷமா பார்த்து ஒரு கணக்கு வந்து எடுப்பாங்க இப்ப இந்தியாவில வந்து பார்த்தோம்னா ஜூன் மாசம் மழை பெய்யும் ஓகேங்களா டிசம்பர் மாசம் குளிரும் அந்த மாதிரி ஒரு சொல்றது தான் கிளைமேட் இப்ப கரெக்டா ஜூன் நான் சொன்னேன் ஜூன் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி மழை பெய்யன்னு சொல்றேன் எப்படின்னா ஒவ்வொரு இருபத்தி ஒரு ரொம்ப நாளா நம்ம தேடி பார்க்கும் போது நம்ம தெரியுது ஓகே கரெக்டா மே மாசம் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி மழை வரும் கேரளாலன்னு கரெக்டா நான் மே மாசம் இருபத்தி அஞ்சு போறேன் ஆனா இன்னைக்கு மழையே தேவை இல்லை அது வெதர் வெதர்னா அன்னைக்கு என்ன அன்னைக்கு நிலைமை என்ன அது சொன்ன வெதர் பொதுவா அங்க என்ன நடக்கும் அப்படி சொன்னா கிளைமேட் ஓகேங்களா இன்னைக்கு இப்போ ஊட்டிக்கு போனா சின்னு குளிரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க எல்லாரும் நான் போன ஒரு நாள் ஓகேங்களா நான் போற அன்னைக்கு வந்து பார்த்தோம்னா சரியான வெயில் அடிக்கும் அப்போ பொதுவா குளிரன்றது வந்து கிளைமேட் ஆனா அன்றைக்கு என்ன அன்னைக்கு என்ன ஆச்சு அன்னைக்கு என்ன மாற்றம் அது பார்க்கறது வந்து பார்த்தோம்னா வெதர் வானிலை கிளைமேட்ன்றது ஒட்டுமொத்தமா சேர்த்து சொல்றது ஒரு லாங் பீரியட்ல இப்ப ஜூன் மாசம் இவ்வளவு மழை பெய்யும் டிசம்பர் மாசம் இது போல வெயில் அடிக்கும் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்கல்ல அதுதான் வந்து கிளைமேட் இன்னைக்கு வெயில் அடிக்கும் பொதுவா அந்த டைம்ல வெயில் அடிக்கணும் ஆனா வெயில் அடிக்க மழை பெஞ்சுன்னு அது பேருக்கு அது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா வெதர்னு சொல்லுவாங்க அன்னைக்கு என்ன ஒரு குறிப்பிட்ட ம டேட்ல குறிப்பிட்ட டைம்ல என்ன ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ வெதர்னா வந்து பார்த்தோம்னா ஷார்ட் டைமா சொல்றது கிளைமேட்னா லாங் டேம் பேட்டர்னா சொல்றது ஓகேங்களா வெதர்னா அன்னைக்கு டேட்டு அதே கிளைமேட்னா ஒரு வருஷத்தோட மொத்தமா சேர்த்து சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த மாதிரி இந்த சீசன்ல சீசனா சொல்றது இந்த சீசன்ல போனா இப்படி இருக்கும் அப்படின்றது ஓகேங்களா இந்த சீசன்ல நல்லா மழை பெஞ்சு தண்ணி வரும்ன்றாங்க ஆனா அன்னைக்கு நான் போகும்போது தண்ணியை வரல அப்போ அன்னைக்கு அன்னைக்கு நிலைமைய சொல்றது வெதர் ஓகே அதுக்கடுத்து கிளைமேட் ஆஃப் இந்தியா இந்தியான்ற கிளைமேட்டை வந்து பார்த்தோம்னா எது எதெல்லாம் வந்து தடுக்குது ஓகேங்களா எது எதெல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணுதுன்னா இதை சிலது கொடுத்துருக்காங்க ஸ்கூல் புக்கில் ஜஸ்ட் இதை பேர் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்க போதும் இதை தான் கேட்பாங்க லேட்டிடியூட் ஓகேங்களா அந்த நம்ம இருக்கக்கூடிய லேட்டிடியூடை வச்சு நம்மளோட கிளைமேட் வந்து மாறலாம் ஓகேங்களா நாங்கள் இப்போ வந்து ஊட்டியில் இருக்கிறாங்கன்னா சில்லுன்னு இருக்கும் இதே தரையில் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சென்னையில் இருக்காங்கன்னா அங்கே கொஞ்சம் வெயில் அதிகமாக இருக்கும் ஓகே வேலூரில் இருந்தால் இன்னும் வெயில் அதிகமாக இருக்கும் இதே பெங்களூர்ல இருந்தா சில்லுன்னு இருக்கும் அப்போ அவங்களோட லேட்டிடியூடை பொறுத்து அவங்கள இருக்கக்கூடிய அந்த கோடு அந்த இடத்த பொறுத்து கிளைமேட் வந்து மாறலாம் அதுக்கடுத்து பார்த்தோம்னா ஆல்டிடியூடு உயரமான இந்த பொறுத்து நம்ம மலையில ஏற 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 சில்லுன்னு கிளைமேட் மாறும் ஓகேங்களா நீங்க எந்த மலையில ஏறி பாருங்க சில்லுன்னு ஆகும் ஏன்னா மேல ஏற ஏற டெம்பரேச்சர் வந்து குறையும் அதெல்லாம் நம்ம கொடுத்துருக்கேன் ஜஸ்ட் நீங்க இப்போ வீடியோ பார்த்தா கூட புரியும் இப்போ நம்ம சதர்ன் இந்தியாவில இருக்கும் சவுத் இந்தியாவில இருந்து போனா ஒரு நல்ல கிளைமேட்டா இருக்கும் இதே நார்த் இந்தியாவுக்கு போன வச்சுங்க சில்லுன்னு இருக்கும் டெல்லி தான் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் ஆறு இருக்கும் வின்டர்ல இதே வந்து வெயில் காலத்துல வந்து பார்த்தோம்னா நாற்பத்தி அஞ்சு நாற்பத்தி எட்டு டிகிரி இருக்கும் நாற்பத்தி அஞ்சு
இதே போல ஆல்டிடியூட் ஆல்டிடியூட்னா ஹைட்டு ஹைட்டை வச்சு மாறும் இப்ப நம்ம ஒரு மலை மலை ஏறோம் லேப் சைடுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு மலை மலை ஏற ஏற இப்ப திருப்பதி ஏறின போயிருப்பீங்கன்னு வச்சுக்க திருப்பதி கீழே இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் சூடா இருக்கும் ஓகேங்களா ஒரு வெப்பமா இருக்கும் நீ திருப்பதி மலையை ஏற 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 அந்த மேல போயிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படி சின்னன்னு இருக்கும் ஏன்னா திருப்பதியில வந்து பார்த்தா மேலையும் கீழே கிட்டத்தட்ட மூணு டிகிரி டிஃபரன்ஸ் வரும் உங்களுக்கு இப்ப கீழே இருபத்தஞ்சு டிகிரினா மேல போகும்போது உங்களுக்கு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தொரு டிகிரிய மாறும் அதே போலதான் ஆஹ் மலை மலை ஏற ஏற ஓகேங்களா ஊட்டி கூட அதே தான் ஊட்டியும் சரி கொடைக்கானலும் சரி மேல போக போக டெம்பரேச்சர் குறையும் அதை தான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க இதை ஞாபகம் வச்சுங்க ஒவ்வொரு ஆயிரம் மீட்டருக்கும் ஆறு புள்ளி அஞ்சு டிகிரி வந்து குறையும் ஒரு ஆயிரம் மீட்டர் உள்ள மலை மேலே ஏறீங்களான்னா கீழே கரையில் இருக்கிறதுக்கும் அந்த மலை மேலே இருக்கிறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா அதுதான் லேப் ரேட்னு சொல்லுவாங்க அதே போல வந்து பார்த்தா டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் சி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் சீக்கும் கடல் கடல் பக்கத்துல இருந்து போனா நம்ம சில்லுன்னு இருக்கும் ஓகேங்களா பகுதியில் வந்து பார்த்தோம்னா கடல்ல இருந்து காத்து அடிக்கும் நைட்ல தரையில இருந்து காத்து அங்க போகும் வீட்டுல ஃபேனே போடாம கூட இருக்கலாம் இப்ப ஏன் வந்து பீச்சில் வந்து நிறைய பில்டிங்ஸ் எல்லாம் கட்டி இந்த ஈசி எல்லாம் போனீங்களா அங்கெல்லாம் பார்த்தோம் வச்சுக்க அந்த கிளைமேட் வந்து என்ஜாய் பண்றாங்க ஏன்னா அந்த கிளைமேட் நல்லா இருக்கும் இதே வந்து டெல்லி போன்ற பகுதிகள்ல வந்து கடலே இல்லாத இடத்துல போனீங்களா கிளைமேட் ரொம்ப சிவியரா இருக்கும் நம்மள வந்து அங்க வாழ்றதே வந்து பார்த்தோம்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் ஓகே நைட்டனா குளிர் பகல்லன்னா வெயில் அதனால வாட்டி விதைக்கும் அதே போல மான்சூன் விண்டு இந்தியாவோட கிளைமேட் வந்து எதனால மாறினாலும் இந்த விண்டு மூலமா வெயில் காலத்துல வந்து பார்த்தோம்னா விண்டு வந்து இந்தியா நோக்கி வரும் மழை பெய்யும் நமக்கு ஜில்லுன்னு இருக்கும் மழை காலத்துல வந்து பார்த்தோம்னா இதே வின்டர்ல பார்த்தோம்னா விண்டு எல்லாம் இந்தியா விட்டு வெளியே போகும் ஓகே தமிழ்நாடுக்கு மழை வரையும் மற்றவங்க எல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா குளிர்கள் ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி இந்த விண்டு வந்து பார்த்தோம்னா இந்த கிளைமேட் வந்து மாறுது அதே போல ரிலீஃப் ரிலீஃப்னா மழை மலையில பார்த்தோம்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்னதான் மழைனாவே மலை பிரதேசம் மேல இருக்கும்போது பார்த்தோம்னா நம்ம குளிர் வந்து கம்மியா இருக்கும் சாரி அந்த கூலிங் மலை மேல இருக்கிறதுனால மலை மேல இருந்தோம்னா நம்ம டெம்பரேச்சர் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் இதே தரையில இருந்தோம்னா கொஞ்சம் இதுவா இருக்கும் கொஞ்சம் ஹீட்டா இருக்கும் அடுத்து பார்த்தோம்னா கடைசி ஜெட் ஸ்டீம் இந்த ஜெட் ஸ்டீமும் வந்து பார்த்தோம்னா இந்தியாவில வந்து பார்த்தோம்னா மழை வரத்துக்கு கிளைமேட்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு காரணமா இருக்கு ஜெட் ஸ்டீம்னா ஒண்ணு இல்ல மேல் காற்றுன்னு சொல்லுவாங்க பூமியில வந்து பார்த்தோம்னா சில விஷயத்த நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுங்க ஒரு காத்து வந்து வேகமா ஒரு குறிப்பிட்ட டேரக்ஷன் சுத்தினே இருக்கணும் ஓகேங்களா இதைதான் ஜெட் ஸ்ட்ரீம் சொல்லுவாங்க மொத்தம் ரெண்டு ஜெட் ஸ்ட்ரீம் சொல்லுவாங்க ஒன்னு வந்து சப்ட்ராபிக் ஜெட் ஸ்ட்ரீம் ஒன்னொன்று வந்து பார்த்தோம்னா போலார் ஜெட் ஸ்ட்ரீம் இந்த போல் மேல ஒரு காத்து சுத்தினே இருக்கும் ஓகேங்களா ஒன்னு வந்து பார்த்தோம்னா இந்த சப்ட்ராபிக் ஆஹ் இந்த டிராபிக் ஆஃப் கேன்சருக்கு மேல ஒரு காத்து சுத்தினே இருக்கும் அது ஏன் சுத்துதுன்னா வந்து நிறைய காரணங்கள் இருக்கு ஓகேங்களா ஆனா ஒரு காத்து சுத்துது இந்த காத்து சுத்ததுனாலையும் இந்தியாவில வந்து சில இந்த சவுத் வெஸ்ட் மான்சூனுக்கு உதவுதுன்றாங்க ஒன்றும் இல்லை இந்த காத்து இப்படி வேகமா போகும் ஓகேங்களா வேகமா போகும்போது இந்த இடத்துல லோ ப்ரெஷர்ல இருந்து சூரியன் இங்க இருக்கும்போது இங்க லோ ப்ரெஷர் ஆயிருக்குல்ல இந்த காத்தெல்லாம் போய் இந்த காத்த கூட சேர்ந்து அதுவும் வேகமா போக ஆரம்பிச்சிடும் இங்க இருக்கிற காத்த வேகமா இந்தியாவுக்கு வர்றதுக்கு உதவுது ஒரு ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுது வேற எதுவுமே இல்லை ஒரு காத்து இப்படி வேகமா போனதுனால இங்க இருக்கக்கூடிய காத்தெல்லாம் எடுத்துன்னு போயிட்டு அப்போ இங்க லோ ப்ரெஷர் சீக்கிரமா உருவாகுது கடல்ல இருந்து சீக்கிரமா காத்து இந்தியாவுக்குள்ள வர வரவத்துக்கு இந்த ஜெட் ஸ்ட்ரீம் ஒன்று உதவுது அது மட்டும் தெரிஞ்சுங்க ரொம்ப வேணாம் இதை தாண்டி வந்து பார்த்தா இந்தியாவோட மான்சூனை வந்து எல்லினும் லேனியனும் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவாங்க இது மூலமாகவும் இந்தியாவோட மான்சூன் வந்து தடுக்கப்படுது ஆஹ் இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா எல்லினோ எல்லினோன்னா நமக்கு வந்து பார்த்தோம்னா சரியான மழை வந்து இருக்காது இதே லேனினோ ஓகேங்களா லேனினோன்னு சொல்லுவாங்க லேனினோனா இந்தியாவில் வந்து பார்த்தோம்னா சரியான மழை பெய்யும் எல்லினோட மழை பெய்யாது ஓகேங்களா இந்த வருஷம் எலினோன்ட்டாங்கன்னா வழக்கத்தை விட கம்மியான மழை பெய்யும் ஓகே இந்த வருஷம் லேனினோன்னா வழக்கத்தை விட அதிகமான மழை பெய்யும் புரியுதுங்களா இது வரைக்கும் புரிஞ்சிச்சா இது புரிஞ்சிச்சுன்னா நான் எலினோ லேனினோ மட்டும் என்னன்றதை சொல்லிடுறேன் சிம்பிளா புரிஞ்சிச்சா புரியுது சார் ஓகே எலினோ லேனினோன்றது ஜஸ்ட் சொல்றேன் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவைப்படாது பட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நல்லது தானே இப்ப ஒண்ணு இல்லை இந்த பாருங்க சிம்பிளா சொல்றேன் அதை மட்டும் புரிஞ்சுக்க வேற எதுவுமே வேணும் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ண வேணாம்
இதுவும் வந்து ஒரு எஃபெக்ட் வந்து எல்லினோ லேனினோன்றது சவுத் அமெரிக்காவுக்கும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் நடக்கக்கூடிய ஒரு சைக்கிள் இப்போ ஒன்றும் இல்லை வழக்கமாக வந்து பார்த்தோம்னா ட்ரேடு விண்டு இந்த பக்கம் அடிச்சுன்னு இருக்கோம் நம்ம படிச்சுனா ட்ரேடு விண்டு இந்த ட்ரேடு விண்டு தான் நமக்கு வந்து நாளைக்கு வந்து திரும்பி மழையாக வரப்போகுது ஓகே இந்த ட்ரேடு விண்டு அடிச்சுனே இருக்கோம் அடிக்கிறதுனால நான் இருக்குன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய தண்ணி எல்லாம் வந்து பார்த்தா இந்த பக்கம் வந்து குவியும் இப்படி வரும் தண்ணி எல்லாம் இந்த கடல் மேலே அந்த காற்று அடிக்கிறதுனால இங்கே இருக்கிற தண்ணி எல்லாம் ஆஸ்திரேலியா நோக்கி வரும் ஓகேங்களா ஒரு பக்கம் ட்ரேடு விண்டு ட்ரேட் ட்ரேடு விண்டு வந்து அடிக்குது அந்த தண்ணி எல்லாம் இங்கே வந்து இங்கே வர்றதுனால இங்கே நல்லா எவாப்ரேட் ஆகி அந்த தண்ணி எல்லாம் வந்து ஆவியாகி ஆஸ்திரேலியாவில் நல்லா மழை பெய்யும் ஓகேங்களா ஆஸ்திரேலியாவில் நல்லா மழை பெய்யறதுனால ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்த இந்தியன் ஓஷன் இந்த டெம்பரேச்சர் எல்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் சில்லுன்னு இருக்கும் ஓகேங்களா சில்லுன்னு இருந்தால் லோ ப்ரெஷர் ஹை ப்ரெஷர் தான் வேகமா போகும் ஓகேங்களா அதனால இந்தியாவில் நல்ல மழை பெய்யும் இது வந்து நார்மலாக இருந்தாலும் சரி லேனினும் இருந்தாலும் சரி ஓகேங்களா இப்போ என்ன ஆக போகுது அப்படி வந்து பார்த்தோம்னா இப்போ என்ன ஆக போகுது அது வந்து பார்த்தோம்னா இந்த காற்று அவ்வளோ வேகமாக அடிக்கலை பாருங்கள் இந்த காற்று அடித்து தான் இந்த தண்ணி இங்கே வந்தது ஓகே இந்த காற்று வேகமாக அடிக்கிறதுனால இங்கே இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் இப்படியே போயிடுது இந்த காத்து ஒரு மூ ஏன் வேகமா அடிக்கலன்றது காரணம் இல்லை இது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கல ஓகேங்களா ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டியோ நாலு வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டியோ இந்த காத்தோட வேகம் இந்த காத்து தான் தண்ணி இழுத்துன்னு போவோம் இங்கே இழுத்துன்னு போய் இங்க ஆவியா இங்க மழை பெய்யும் மழை பெஞ்சதுனோடனே ஆஸ்திரேலியாவில் மழை பெஞ்சதுன்னா இந்தியாவுக்கு ஜாலி ஆஸ்திரேலியாவில் மழை பெஞ்சா இன்னமும் பார்த்தோம்னா கடல் ஐ பேசுறா மாறும் ஐ பேசுற மாதிரி அதிகமான காத்து இந்தியாவுக்குள்ள ஓடி வரும் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா சில பல காரணத்தினால இந்த தண்ணி எல்லாம் இந்த காத்து வேகமா அடிக்காதனால இந்த தண்ணி எல்லாம் இங்கே போயிடுது இங்க போயிட்டா இங்க சரியான மழை பெஞ்சது இங்க மழை பெய்யுதுன்னா இப்ப இங்க என்ன ஆகும் மழை பெய்யல டசட்டா மாறுது சரியான ஈட்டா மாறிடுது ஓகேங்களா அப்போ இங்க ரொம்ப ஈட் ஆகுனா கடலை என்ன ஆகும் கடலுக்கு அந்த டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகும் கொஞ்சம் ஈட் ஆகுமா புரியுதுங்களா கடலை கொஞ்சம் சூடாகுமா ஆஸ்திரேலியா சூடாகும் போதே சூடாகுனா கடலை வந்து கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் லைட்டான லோ ப்ரெஷர் வரும் அப்போ இங்கேயும் லோ ப்ரெஷர் இங்கேயும் லோ ப்ரெஷர் அப்போ இந்த காற்று அவ்வளோ வேகமாக போகாது அதனால இந்தியாவில் வந்து மழை பெய்யாது இந்த காற்றோட ஸ்பீடு குறைஞ்சி இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நூறு காற்று போச்சு இங்கேருந்து ஏன்னா இங்கே ஐ ப்ரெஷர் இங்கே ஐ ப்ரெஷர் இப்போது இங்கேயும் வந்து பார்த்தோம்னா கடலும் கொஞ்சம் சூடாக இருக்குது இந்த நிலமும் சூடாக இருக்கிறதுனால நிறைய காற்று இங்கேருந்து போகலை அதனால் வந்து இந்தியாவில் சரியான மழை பெய்யலை அதை தான் எல்லினோ ஏர்னு சொல்லுவோம் எல்லினோ ஏர்னால் இந்த ட்ரேடு காற்று சரியாக அடிச்சிருக்காது அதனால் இங்கே கீழே இங்கே இருக்கிற தண்ணியை இங்கே கொண்டு வர முடியல இங்கே கொண்டு வர முடியுதுனால ஆஸ்திரேலியாவில் வெயில் அடி மழை பெய்யலை ஸோ ஆஸ்திரேலியாவில் மழை பெய்யலனா சிம்பிளாக சொல்லலாம் ஆஸ்திரேலியா மழை பெய்யலனா இந்தியாவில் மழை பெய்யாது ஓகேவா இந்தியாவில் ஆஸ்திரேலியா மழை பெய்யலனா இந்தியாவில் மழை பெய்யாது ஆஸ்திரேலியா நல்லா மழை பெஞ்சா இந்தியாவில் மழை பெய்யும் இதுதான் எல்லினோ லேண்டின்னு சொல்லுவாங்க புரிஞ்சிச்சா புரிஞ்சுச்சா <laughs> அந்த நான் முதல்வன் எக்ஸாம் சரி இதுக்கும் புரிஞ்சிச்சு இல்லை நான் சொல்லித்தரேன் இதுக்கும் புரிஞ்சிச்சு இல்லை டவுட் இல்லை அவ்வளோதான் இந்த கிளாஸ் இவ்வளோதான் நீங்கள் மான்சூனை தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த பிடிஎஃப் அவங்க கொடுத்துருவாங்க இல்லை மான்சூன் புரிஞ்சிச்சா எல்லாருக்கும் சரி ஓகே யாரெல்லாம் நான் அந்த நான் முதல்வன் எக்ஸாம் எழுதுனீங்க இல்லை நோ சார்ன்றீங்களே புரியலையா உங்கள்கிட்ட இப்போ நீங்கள் எழுதலை எக்ஸாமே ஓகே சரி இந்த கொஷின் மட்டும் பதில் சொல்லுங்க யாராச்சு நேற்று வந்து நான் முதல்வனில் கேட்ட கொஷின் இப்போ நான் படித்ததை வச்சு தான் நான் இங்கிலீஷ்ட சொல்கிறேன் விச் அமாங் த ஃபாலோயிங் 
factor is responsible for the onset of south west monsoon india la and the south west monsoon and the cart india ku la varadhu edhala kaaranam okay la one intense eating of tibetan plateau during summer month veil kaalathala tibetan plateau nalla eat avudhu adanal india ku la and cart varudhu one shifting of subtropical high pressure belt toward peninsular india india mele high pressure belt varudhu adanal india la mala peyudhu அந்த மான்சூன் காத்து இந்தியாவுக்குள்ள வருது மைக்ரேஷன் ஆஃப் இன்டர் டிராபிக்கல் கன்வர்சன் ஜோன் ஓவர் ஏ கிரேட் பிளைன்ஸ் கிரேட் பிளைன்ஸ் அந்த கிரேட் பிளைன்ஸ்னா அந்த கங்கை பகுதிகள்ல ஐடிசி ஜோன் வருது அதனால இந்தியாவுக்குள்ள அந்த காத்து வருது ஆன்சர் சொல்லுங்க இது யூபிஎஸ் क्वेश्चन இது 1 and 2 தான் 1 and 2 ஆ வேற வேற சொல்லுங்க சொல்லுங்க 1 and 3 1 and 3 ரைட் 1 and 3 மட்டும் ஒண்ணுங்களா <laughs> மூணாவது ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த ஐடிசி ஜோன் கரெக்டா இந்தியா மேல தான் இருக்கு நம்ம தான் பார்த்தோமே அண்ணா அந்த ஐடிசி ஜோட்டு கரெக்டா அந்த இந்தியா மேல தான் இருக்கும் அதனால வந்து அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ரைட் கரெக்டா அந்த ஐடிசி ஜோன் இந்தியா மேல இருக்கு ஐடிசி ஜோன் பாருங்க இந்தியா மேல இருக்கு கிரேட் பிளைன்ஸ்ல இருக்கு அதனால இந்தியாவில மழை பெய்யுது அந்த சூரியன் எங்க இருக்குமோ ஐடிசி ஜோன் அங்க இருக்கும் புரியுதுங்களா சோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தோம்னா ஒன் அண்ட் த்ரீ பி தான் ஆன்சர் ரைட் நேற்று யாராச்சும் போய் எழுதிருந்தீங்களா நீங்க பதினிருக்கலாம் வேறாச்சும்